ಧಾವನಾರಮ್ಯಸ್ಥಾ ದಿವ್ಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಧಾಮ ರತನ ಮಂದಿರ ಮನೋಹಾರ ವೃಂದಾವನಾರಮ್ಯಸ್ಥಾ ದಿವ್ಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಾಮ ರತನ ಮಂದಿರ ಮನೋಹ ಕಾಳಿಂದಿ ನೀರೆ ರಾಜ ಹಂಸ ಕೇಳಿ ಕರೆ ಹೆ ಸೋಭೆ ಕನಕ ವನಾರಮ್ಯಸ್ಥಾ ದಿವ್ಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಧಾಮ ರತನ ಮಂದಿರ ಮನೋಹಾರ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಮಾ ಪೀಠ ಅಷ್ಟಳೆ ಬೇಷ್ಟಿತ ಅಷ್ಟಳೆ ಪ್ರಧಾನ ತಾರಾ ಮಧ್ಯೆ ರತ್ನ ಸಾನೆ ಹಸಿಯಾಚೆ ಧ್ವನಿ ಜಾನೆ ಶ್ಯಾಮ ಸಂಗೆ ಸುಂದರಿ ರಾಧಿಕ ವನಾರಮ್ಯಸ್ಥಾ ದಿವ್ಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಧಾಮ ರತನ ಮಂದಿರ ಮನೋಹ ಲವಣ್ಯ ರಾಶಿ ಅಮೀಯ ಪೊಡಿ ಚೇ ಕಾಶಿ ಹಾಸ್ಯ ಪರಿ ಹಾಸ ಸಂಭಾಷಣೆ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ ಕೋಯೆ ನಿತ್ಯ ಲೀಲಾ ಸುಖ ಮೋಯೆ ಅದಾಯ ಸ್ಪುರ ವನಾರಮ್ಯಸ್ಥಾ ದಿವ್ಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಧಾಮ ರತನ ಮಂದಿರ ಮನೋಹ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో దివ్య ధామము అది పూర్తిగా దివ్య చింతామణులతో నిర్మితమైనది అక్కడ అనేక రత్న మందిరములు కలవు ఆ దివ్య ప్రదేశమును ప్రవహించడి యమునా నదిలో రాజహంసలు వివరిస్తూ ఉంటాయి ఆ దివ్య నదీ జలములో సతదల సువర్ణ 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 కమలములు విరజిల్లుచున్నవి ఆ కమలముల మధ్య అష్టదల పరివృత్తమైన ఒక సువర్ణ పీఠము కలదు ఆ అష్టదల అష్టదలములలో లలిత విశాఖాది ప్రధాన అష్టసకుల కలరు బంగారు పీఠము మీద రత్నసింహాసనముపై సుందరి సుందరి అయిన రాధికా శ్యామసుందర దివ్య జంట ఆసీనమై ఉన్నది హాస పరి హాస పరిహాస పౌర్ణమైన సంభాషణ చేయుచున్నప్పుడు శ్రీ రాధా గోవిందుల రూప లావణ్య రాసి అమృత వర్షమును కురిపిస్తుంది దివ్య సుఖభరితమైన ఆ నిత్య లీలలు సదా నా హృదయంలో ప్రకటమవుగాక అని శ్రీల నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్లు పలుకుతున్నారు హరే కృష్ణ బృందావన బృందావనాన్ని వర్ణిస్తూ గోలోక బృందావనాన్ని వర్ణిస్తూ నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్లు పాడిన పాట రైట్ హరే కృష్ణ విల్ డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ ద క్లాస్ సరే ప్రేయర్స్ కి వెళ్దాము క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాము స్వయంమహ్యం సాధ్వైతం సహిత 
సో ఏడు ఏడు శ్లోకాలు చూసాము రైట్ స్టార్టింగ్ మన్నిండ అధ్యాయము మనకి భక్తి యోగంలో అధ్యాయం దీనిని సుమారుగా మూడు భాగాల కింద డివైడ్ అయ్యి చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఒకటి నుంచి ఏడు అర్జునుడు నిరాకారవాదానికి సాకారవాదానికి ఏది ఉత్తమము అని అడుగుతున్నాడు దానికి భగవంతుడు సమాధానం చూసాం రెండు ఇద్దరు కూడా ఒక ఒక మార్గ భగవంతుని మార్గములే ఉన్నారు కృష్ణ భక్తి భక్తి మార్గము అన్నిటికంటే అన్నిటికంటే మె మెరుగైంది అయితే నిరాకారంలో భక్తి కష్టం కాబట్టి ఏదో నాడు దానివల్ల నిష్ప్రయోజనం లేదు కానీ ఏదో ఒక నాడు వాళ్ళు ఆకార భక్తి యోగంలోకి వస్తారు భక్ భగవంతుని ఆకారంలో పూజించే స్థాయికి వస్తారు అని చెప్పి చెప్పుకొస్తున్నారు అయితే నిరాకారం అంటే భగవంతుని తాలూకా బ్రహ్మజ్యోతిని భగవంతుని తాలూకా కాంతిని చూస్తున్నారు కాబట్టి అది కూడా భగవంతునికి సంబంధించిందే కాబట్టి అది ప్రాబ్లం కాదు కానీ కానీ ఏదో ఒక నాటికి ఆ స్థితికి రా స్లోగా వస్తారు అని చెప్పి చెప్పుకొచ్చారు అయితే ఆ తర్వాత మనకి ఎనిమిది నుంచో ఎనిమిదో శ్లోకం నుంచి భక్తి మార్గము తాలూకా ఆ ప్రగతి దశలు ఏంటి భక్తి మార్గ దశలు ఏంటో చెప్పుకొస్తారు అయితే దానికంటే ముందు మనం ఒక్కసారి ఫస్ట్ సెవెన్ శ్లోకాలు తాలూకా తాత్పర్యం చదువుకుని వెళ్దాము ఫస్ట్ ఫస్ట్ శ్లోకంలో అర్జున్ అడుగుతున్నాడు 
నీ భక్తి యొక్క సేవలో సదా తగిన రీతి నియుక్తి లేని వారు మరియు అవ్యక్తము నిరాకార బ్రహ్మమును ఉపాసించేవారు అని ఇరువురులోని ఎవరు గొప్ప యోగ పరిపూర్ణులని భావిస్తూ భావింపబడుదురు దానికి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ వారు చెప్పిన సమాధానం నా స్వరూపమునందు మనస్సును స్థిరముగా నిలిపి అలౌకికమును అధికమునైన శ్రద్ధతో సదా నన్ను ఉపా ఉపాసించటందు నియుక్తులైన వారు అత్యంత పరిపూర్ణని నేను భావిస్తున్నాను సో ఈ శ్లోకంలో భగవంతులు శ్రద్ధ గురించి మనస్సు నిలబెట్టే శ్రద్ధ గురించి చెప్పుకొస్తున్నారు మళ్ళీ మనసు నిలబెట్టే శ్రద్ధ అంటే ఏంటో మళ్ళీ మనం ఎనిమిదో శ్లోకంలో చూస్తాము రైట్ కానీ సర్వేంద్రియ నిగ్రహము మరియు సర్వుల ఎడ సమభావము కలిగి ఇంద్రియాతీతమును సర్వవ్యాపకమును అచింత్యమును మార్పు లేనిది నిశ్చలేము స్థిరమును అవ్యక్తమనైన పరతత్వపు నిరాకార భావమును పరిపూర్ణముగా ఉపా ఉపాసించు సర్వభూతహితులైన వారు కూడా అంత్యమును నన్ను పొందుతారు సో నిరాకారముని పూజించిన వాళ్ళు చివరికి ఏదో ఒకనాడు ఆ స్థితికి చెందుతారు అని చెప్పారు ఇదంతా లాస్ట్ వీక్ మనం డిస్కస్ చేసినవి పరమ పురుషున అవ్యక్తి నిరాకార తత్వం నందు ఆసక్తి ఆసక్తమైన చిత్తము గల వారికి పురోగతి అనేది మిగులు క్లేశకరం ఆ విధమున ప్రగతి సాధించిన దేహదారులకు ఎల్లప్పుడూ కష్టతరమే సో నిరాకారంతో అంతిమున నన్ను చేరుకుంటారని చెప్పారు ఈ శ్లోకం ఏం చెప్తున్నారు అది కొంచెం కష్టమైన మార్గం అయ్యా దేహదారులకు అది చాలా కష్టమవుతుంది శరీరము దేహదారుల కంటే భౌతిక శరీరం తీసుకున్న వాళ్ళకి నిరాకారత్వాన్ని పూజించుకుని ఆ భగవంతునితో మోక్షము పొందడం అనేది కొంచెం కష్టమైన కార్యము అని చెప్పుకొస్తున్నారు ఓ పార్థ సర్వ కర్మలను నాకు అర్పించి అన్య చింతన లేక నాకు భక్తులై మనస్సును నాయందే లగ్నము చేసి సదా నన్ను ధ్యానించుచు నా భక్తియుక్త సేవలో నన్ను ఉప ఉపాసించడం వారికి శీఘ్రమే జనన మరణ రూప సంసార సాగరము నుండి ఉద్ధరించుదును సో జనన మరణము అన్న సంసార సాగరం నుంచి నేను బయట పెడతానయ్యా ఎప్పుడు అంటే సర్వ కర్మలను నాకు అర్పించగలిగి అన్య చింతన లేక వేరొక ఆలోచన లేక నో అదర్ క్వశ్చన్స్ బేసికలీ నాకు భక్తులై మనసును నాయందే లగ్నము చేసుకుని సదా నన్ను ధ్యానించుచు నా భక్తియుక్త సేవలో నన్ను ఉపాసించే వాడికి ఇప్పుడైతే ప్రతి చోట మనం అండర్ తీసుకోవాల్సింది అండర్లైన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే భక్తియుక్త సేవ ఎప్పుడైతే భగవంతుని భక్తియుక్త సేవలోని చే మనం భగవంతుని ప్రార్థించగలుగుతామో అతను తప్పకుండా జనన మరణ సాగరం నుంచి ఉద్ధరింపబడతాడయ్యా ఆ ఆ బాధ్యత నాది అని చెప్పి చెప్పుకొస్తున్నారు అయితే ఇందులో దశలు ఏమిటి ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండే దశలు ఏమిటో మనం ఎనిమిదో శ్లోకం నుంచి చూస్తాం ఇక్కడ ఇది ఏడో దాకా ఆపాము ఎనిమిది చూడాలి కదండి నివాసిష్య సంశయ దేవాది దేవుడైన నా మీదనే నీ మనస్సును స్థిరపరచు నీ బుద్ధినంతా నా కొరకే ఉపయోగించు ఆ విధముగా నీవు నిస్సందేహముగా నాలోనే సర్వదా నివసిస్తావు మయ్యేవ మన అదత్సవ అంటే మనస్సును నా మీద లగ్న లగ్నపరచు మనస్సును నా పైన స్థిరంగా నిలబెట్టు మై బుద్ధి నివేశయ తర్వాత బుద్ధి గురించి మాట్లాడుతున్నారు బుద్ధిని నాయందే నియుక్తము చేయ ఈ విధముగా సదా నాయందే నీవు నిస్సందేహముగా నివసించవు సో ముందు శ్లోకంలోని భగవంతుడు ఏం చెప్పారు ఏడో శ్లోకంలోని ఆరు ఏడు శ్లోకంలోని తన సమస్త కర్మలను నాకే అర్పించి గతి తప్పకుండా నాకే భక్తులై భక్తి యొక్క సేవలో నెలకొని తన మనస్సును తన మనస్సును నాపై సంలగ్నము చేసి నిరంతరము నన్ను ధ్యానిస్తూ అర్చించే వారికి నేను జనన మృత్యు సాగరం నుంచి బయట పెట్టి బయట పడిస్తాను అని చెప్పుకొచ్చారు మనస్సును నా పైనే సంలగ్నము చేసి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ముందు మళ్ళీ అదే మాట చెప్తున్నారు మయ్యేవ మన మన అదత్వ మనస్సుని నా పైన సంలగ్నము చేసి తరువాత బుద్ధి గురించి మాట్లాడుతున్నారు మనము మనము 
చెప్పుకున్నప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నాము మనస్సు తర్వాత బుద్ధి బుద్ధి తర్వాత అహంకారము తర్వాత ఆత్మ ఆత్మని చివరి ఉంటుంది ఆత్మని చుట్టూ అహంకారం కప్పడుతుంది అహంకారం చుట్టూరు బుద్ధి బుద్ధి కప్పడుతుంది బుద్ధి చుట్టూరు మనస్సు ఉంటుంది మనస్సు ని ఏంటి ఇంద్రియాలు ఇంద్రియాలు కంట్రోల్ చేస్తాయి ఇంద్రియా ఇంద్రియాలకి నచ్చినట్టు మనసు ప్రవర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది కానీ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు ఆ మనసుని నా పైన లగ్నం చేసుకో అన్నిటికంటే కష్టమైంది మనస్సుని భగవంతుని మీద దృష్టి పెట్టించడమే దానిని నాపై పెట్టవయ్యా అని అడుగుతున్నారు అది నువ్వు పెట్టగలిగితే బుద్ధి ఆటోమేటిక్ గా మనసు మాట వింటది బుద్ధి ఏం చేస్తుంది మంచి చెడు న్యాయ చెబుతుంది అర్థమవుతుంది కదా వీళ్ళు భక్తిలో ఉన్నవాడు మంచి చెడు ఆలోచించు భగవంతుని ఆనందం కోసం చేస్తుంటాడు భగవంతుని ప్రేమించడం కోసం చేస్తుంటాడు ఇది మంచిదా చెడ్డదా అనేది కాదు వాడికి ఉన్నదల్లో ఒకటే ధ్యాస భగవంతుని ఆనందం మనసుకి భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు మనసుని భగవంతుని ఆనందంలో తన మనసుని ఆనందపరచడానికి ప్రయత్నిస్తాడు అలాగ ఉన్నవాడికి బుద్ధి ఆటోమేటిక్ గా నడుచుకుంటుంది నువ్వు మనస్సుని పెట్టలేకపోయావు అనుకో కనీసం బుద్ధినైనా నా మార్గంలో పెట్టడానికి ప్రయత్నించవయ్యా అవుతుంది కదండి మనస్సును మీ భగవంతుని మార్గంలో పెట్టించడం అనేది చాలా కష్టం బుద్ధి అన్నది ఇంకా దట్ ఈస్ వేర్ మన ఫ్రీడమ్ ఉంది మనకున్న స్వేచ్ఛ అది మనకున్న స్వేచ్ఛ అది వాలంటరీ యాక్షన్ ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్ కొన్ని పనులు వాలంటరీగా చేస్తూ ఉంటాం కొన్ని వన్ పనులు మన ప్రమేయం లేకుండా చేస్తున్నాం మన ప్రమేయం లేకుండా అంటే మన ఆలోచన లేకుండా వచ్చింది అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనం మన ఆలోచన లేకుండా చేసే పనులు మనసు నుంచి వస్తున్న కోరికతో చేస్తూనే ఉంటాం సో మనకు నుంచి మనసు నుంచి వచ్చిన కోరిక వస్తుంది అది మంచా చేయడానికి బుద్ధి దాకా మనం ఆలోచన మొదలు పెడితే బుద్ధి చెబుతుంది మంచిదో కాదో కానీ బుద్ధి దాకా కూడా వెళ్ళకుండా మనము మనసు చెప్పినట్టు చేస్తుంటాము మన అర్థమవుతుంది కదా ప్రభు దిస్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ ప్రాబ్లం బేసికల్ మరి మనసుకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఇంద్రియానందమే మనసు తాలూకా పెద్ద లక్ష్యం పలానా ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది టీవీలో అది మంచిదా చెడుదా అని ఆలోచించాక అంటే ముందు చేయి రిమోట్ వైపు వెళ్ళిపోయి ఆన్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే మనస్సు మనస్సు చెబుతుంది అది ఈ టైంలో ఇంకేమైనా చెయ్యొచ్చేమో అని ఒకసారి ఆ విషయం బుద్ధి దాకా చెబితే బుద్ధి అవునో కాదో చెప్పుద్ది బుద్ధి మన చేతిలో ఉంటుంది ఆ మన చేతిలో ఉన్న బుద్ధిని మనసు ఇన్వాలంటరీగా భగవంతుడిమైన లగ్నం అయ్యేలాగా తయారు చేయగలగాలి అది అత్యంత గొప్ప విషయం ఆ విషయంలో వెళ్ళగలిగిన నాడు మన ఆటోమేటిక్ గా బుద్ధి వసుమవుతుందయ్యా అవుతుంది కదండి సో ఈ శ్లో ఈ నాలుగు శ్లోకాలు ఐదు శ్లోకాల్లో భగవంతుడు ఎంత దిగజారుతాడంటే మనసును పెట్టలేకపోతే బుద్ధిని పెట్టు బుద్ధిని పెట్టలేకపోతే చెయ్యో కాలో పెట్టు అంటాడు ఏదో చిన్న కార్యం దగ్గర అయినా సరే నా మాట వినవయ్యా నా కోసం చెయ్యవయ్యా అన్న స్థితికి వచ్చేస్తుంటాడు దీని భాష్యం చదువుదాం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం హరే కృష్ణ శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తి సేవలో నెలకొన్నవాడు ఆ దేవాది దేవుణ్ణి ప్రత్యక్ష సంబంధంలోనే జీవిస్తాడు అనుక అతని స్థితి ప్రారంభము నుంచే దివ్యమై ఉండడంలో సందేహం లేదు భక్తుడు భౌతిక స్థాయిలో జీవితాన్ని గడపకుండా కృష్ణునితోనే జీవితాన్ని గడుపుతాడు భగవన్ నామము భగవంతుడు అభిన్నము అందుకనే భక్తుడు హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు శ్రీకృష్ణుని ఆంతరాంగిక శక్తి అతని నాలుక పైన నత్తిస్తారు అతడు ఆహారాన్ని నైవేద్యంగా పెట్టినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ప్రత్యక్షంగా ఆహార పదార్థాలు తింటాడు ఇక భక్తుడు ఆ ప్రసాదాన్ని తిని శ్రీకృష్ణుతో తన్మత్వం చెందుతాడు ఈ పద్ధతి భగవద్గీతలో ఇతర వేద సాహిత్యంలో ఉపదేశించబడిన అటువంటి సేవలో నెలకొనిన వాడు అదెట్లా అవుతుంది అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోలేడు అటువంటి సేవలో నెల కొనని వాడు కొనిన వాడ సేవలో అవుతుంది అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోలేడు ఇనివే బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే మనం భగవన్ నామస్మరణ చేస్తూ ఉంటామో భగవంతుని ప్రసాదం మాత్రమే తీసుకుంటూ ఉంటామో అప్పుడు మాత్రమే మనసుని భగవంతుని మీద పెట్టడానికి తయారవుతూ ఉంటుంది దాని మనసుని భగవంతుని మీద తయారు పెట్టడానికి తయారు చేసే పద్ధతే హరినామ సంకీర్తన ఆ పద్ధతే కేవలం ప్రసాదాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి అన్న సూచన అర్థమవుతుంది కదా స్మృతి సో అట్లా చేయగలిగిన నాడు మాత్రమే కంప్లీట్ గా మనసును భగవంతుని మీద నిలపగలిగిన నాడు మాత్రమే అన్ని పరిస్థితుల్లోని మనసును భగవంతుని మీద నిలబడి నిలబెట్టగలిగిన నాడు మాత్రమే ఆఖర నిమిషంలో భగవంతుడు గుర్తుకొస్తాడు దట్స్ ద ఫండమెంటల్ థింగ్ బేసికలీ 
చివరికి చేయగ చేయాల్సింది ఏమిటయ్యా అంటే ఆఖరి నిమిషంలో కూడా భగవంతుడు గుర్తుకు రాగలిగే స్థితిలో మనసును మనం తయారు చేయగలగా మనకి ఎప్పుడు మనకు నచ్చింది గుర్తుకు వస్తుంది ఆ నిమిషంలో అర్థమవుతుంది కదండి మనము మనకి నచ్చింది అంటే చాలా మందికి నచ్చినది కావలసినది ఏమిటి ఎక్కువ కాలం జీవించడం ప్రాణం పోతుందేమో అన్న భావనలోని చివరి నిమిషం గడిపితే ఆ ప్రా భగవంతుడు గుర్తుకు రాడు అన్ని చివరి నిమిషంలో మన ధ్యాస అంతా ప్రాణం పోతుందేమో అన్న భావంలో నిలబడిపోతూ కూర్చుంటే భగవంతుడు గుర్తుకు రాడు మరి ఆ నిమిషంలో కూడా భగవంతుడు గుర్తుకు రావాలి అంటే ఎల్లవేళ భగవంతుని గుర్తు తెచ్చుకునే స్థితిలో ఉండగలగాలి ఎల్లవేళలా భగవంతుని గుర్తు తెచ్చుకునే స్థితిలో ఉండాలి అంటే ఈ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ రావాలి రోజుకి ఇంతసేపు మినిమం చాంటింగు చే తిన్నది ప్రతిది భగవంతుడు అయితే ఈ రెండు ఒక హ్యాబిట్ లాగా చేస్తూ మొదలుపెట్టిన భగవంతుడు భగవంతుని నామము రెండు వేరు వేరు కాదు భగవంతుని కోసం అర్పించిన ప్రసాదము భగవంతుడు తిని మనకి ప్రసాదం కింద ఇస్తున్నాడు అని మనం గ్రహించగలగాలి ఇటు వచ్చేసాయి నమ్మల అన్నది మనం పూర్తిగా గ్రహించగలగాలి ఓకే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ వన్ మంత్ లో మా నాకు జరిగిన చిన్న సంఘటన మా ఆఫీస్ లోనే ఒక అతను కొలీగ్ ఉన్నారు చైతన్ చరణ్ ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఆయన మా ఆఫీస్ తీసుకెళ్లాము సో అందరూ అడుగుతున్నారు ఆయన క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఇతను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు సో చైతన్ చరణ్ ప్రభు ఆ రోజు చెప్పిన క్లాస్ లోని మనసు దీని గురించి చెప్పుకొచ్చారు మనసులోని ఇన్వాలంటరీ ఇన్వాలంటరీ యాక్టివిటీస్ ఎట్లా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి ఈ కుర్రోళ్ళు లేచి కళల గురించి ఏమో చెప్పుకొచ్చారు డ్రీమ్స్ గురించి ఈ అబ్బాయి ఈ ఈ ఇతను కొలీగు వాళ్ళ పిల్లల ఇద్దరు పిల్లలు ఎనిమిదేళ్ల పిల్లలు ఒకళ్ళు ఆరేళ్ల పిల్లలు అర్ధరాత్రి అప్పుడు లేచి దిక్కరాయి అర్ధరాత్రి అప్పుడు లేచి ఏడుస్తారు అందరు ఒకరోజు రెండు రోజులు కాదు వాళ్ళు గుర్తున్నప్పటి నుంచి గత ఐదారు సంవత్సరాలుగా ఇదే జరుగుతుంది చిన్నప్పుడు ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడో కూడా తెలియదు ఇప్పటికి కూడా మొక్కాళ్ళ మీద నించుండిపోయి ప్లీజ్ సేవ్ మీ డోంట్ హర్ట్ మీ ఇంతే మాట ప్లీజ్ సేవ్ మీ డోంట్ హర్ట్ మీ ఏడుపు కళ్ళని నీళ్ళు వచ్చేసి ఇదే మాట మాట్లాడుతుంటాడు నాన్న అమ్మ పాట మాట పదం కూడా లేదు నన్ను ఏం చేయొద్దు నన్ను క్షమించండి నన్ను ఏం చేయొద్దు నన్ను క్షమించి నన్ను రక్షించండి నా చెల్లిని ఏం చేయొద్దు నా చెల్లిని ఏం చేయొద్దు చెల్లిని లేపేస్తాడు చెల్లి కూర్చుని ఏడు మొదలు పెట్టద్దు సో ఇది ఎక్కడి నుంచో వస్తున్నది వాళ్ళకి ఏదో ఏదో జన్మలోని ఏదో జన్మలోని పైకి ఎక్కేసేయండి అమ్మ మటం వేసేసుకోండి మీరు కూడా వెనక్కి జారబడి పోడు సుఖం సో సో చైతన్య చరణ్ ప్రభు చెప్పారు నర్సింహ షెల్టర్ తీసుకోండి నర్సింహ మహామంత్రం చదవండి సో ఈ అజ్మి తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోయారు దీనికి గైడెన్స్ కనుక కావాలంటే నన్ను కలవండి సో ఇద్దరు కూర్చున్నాను సో ఆయన చెప్పింది నర్సింహ షెల్టర్ తీసుకోమని సో ఇద్దరు పుట్ టుగెదర్ సంథింగ్ లైక్ వాట్ టు విడు ఫస్ట్ టేక్ అవుట్ నాన్ వెజ్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ పూర్తిగా నాన్ వెజ్ మానేసేయండి రోజుకి పొద్దున్నే నరసింహారతి పాడుకోండి దీపంలో మీరు ఏం దీపం పెట్టుకుంటున్నారో అక్కడ చిన్న నరసింహ స్వామి బొమ్మ పెట్టుకుని నరసింహారతి పాడుకోండి సాయంత్రం వేళ నరసింహ మంత్రాన్ని మహామంత్రాన్ని నరసింహ మంత్రాన్ని నూట ఎనిమిది సార్లు జపం చేయగలిగితే నూట ఎనిమిది సార్లు పిల్లలు చేత చేయించండి లేకపోతే వాళ్ళు పడుకుని ఉంటే మీరు పక్కన కూర్చుని జపం చేయండి ఈ నరసింహ కవచం కట్టించుకున్నాం థర్డ్ డే నుంచి దే వర్ స్లీపింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ మెంట్ దే వర్ స్లీపింగ్ ద హోల్ నైట్ కంప్లీట్లీ ఐ వాస్ స్టండ్ ఆయన వచ్చి మూడు రోజులు అయిందండి ఇది వారం మా సోమవారం మొదలు పెట్టాము బుధవారం నుంచి వాళ్ళు శుభ్రంగా పడుకుంటున్నారు ఇలా మేము నలుగురు రాత్రి అంతా పడుకుని ఆరేడు సంవత్సరాలు అయిపోయిందండి మాకు ఐ వాజ్ స్టండ్ ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ స్టండ్ అంత పవర్ ఉంది అంత ఫెయిత్ ఉండాలి వేసుకని ఆయనకున్న ఫెయిత్ నాకు లేదేమో అనిపించేసింది హిడ్ నాట్ వేక్ అప్ ఎనీ మోర్ ఫ్రమ్ ఇన్ ద నైట్స్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద ఫెయిత్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ that's the faith we need to have and that is not happening like just like a joke it actually shook me up basically nisanga jarugutunda ilaga i'm i'm keeping this narsimha kavacham idu lekapothe inge em jarigedo naaku teliyadu idu undi kabatti naaku dan power teliyatledemo ha so bottom line endante a manasini complete ga bhagavantuni meeda pettagaligithe ayina teesukuntadu ayina care chestuntadu ఆయన కేర్ తీసుకుంటాడు ఆ భక్తియుక్త సేవలోకి వెళ్ళాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే మన బుద్ధిని ఆ మార్గంలో నడిపించేలాగా చూడగలగాలి మన బుద్ధి మన చేతిలో ఉంది మనసు మన చేతిలో ఉండదు మనసుని కంట్రోల్ చేయడం అంత సులభం కాదు అర్జునుడే చెప్తాడు మనసుని నేను కంట్రోల్ చేయకుండా 
అంటే దాన్ని నువ్వు అభ్యాస వైరాగ్యంతో కంట్రోల్ అభ్యాస వైరాగ్యంతో నువ్వు కంట్రోల్ చేయగలవు అంటే మేము మూడో మూడో అధ్యాయంలో చదువుకుంటాం మరి అభ్యాస వైరాగ్యంతో కంట్రోల్ చేయొచ్చు అంటే ఏంటి ఆ అభ్యాసము వైరాగ్యము బుద్ధి చేత చెల్లెలో ఉన్నాయి అది మన దగ్గర ఉంది ఆ ఫ్రీడమ్ ఒక్కటే మనకున్నది అర్థమవుతుంది కదండి సో దాన్ని బట్టి ఏం చేయాలి మనసుని కంట్రోల్ చేస్తున్నామా ఇగోని పోషిస్తున్నామా ఇగోని పోషించిన దగ్గర నుంచి ఆత్మ చుట్టూరు చైతో దర్పణ మార్జన అంటూ బూజ ఇంకా ఇంకా దుమ్ము పట్టేసి ఆత్మ భగవంత్ స్వరూపాన్ని చూడడం కష్టమైపోతుంది ఇది అన్ని వైపుల నుంచి నరుకు రావాలి దో వీ అండర్స్టాండ్ ద లేయర్స్ హౌ ద మైండ్ వర్క్స్ యూ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ అటుపక్క అహంకారాన్ని దాన్ని నిజస్వరూపం తెలుసుకొని ఫాల్స్ ఇగోని మిథ్యాహంకారాన్ని తీసివేయగలిగేలాగా బుద్ధి అటుపక్క యాక్ట్ చేయాలి బుద్ధి మనసును కంట్రోల్ చేసుకునే కార్యక్రమాలు చేసేలాగా ఇటుపక్క ఫోర్స్ చేయగలగాలి దానికి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు నువ్వు నామస్మరణ ప్రభుపదుల వారు చెప్తున్నారు నామస్మరణ చేయడం అంటే భగవంతుడు నీ నామం మీద నాట్యం నీ నాలిక మీద నాట్యం చేస్తున్నాడయ్యా అని వాళ్ళు అన్నారు అంటే మనం దాన్ని యథాతథంగా తీసుకుని నమ్మగలగాలి అలా నమ్మిన నాడు మాత్రమే మనము చేసే మనం చేసే ఆ హరినామ సంకీర్తనలోని భగవంతుని కోసం భగవంతుని కోసం తప్పించగలిగే శక్తి వస్తుంది రైట్ ఎనివే సో నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళ్దాం మళ్ళీ కావాలంటే వెనక్కి వద్దాం అత చిత్తం సమాధాతు సారీ నా సక్నోషి మై స్థిరం అభ్యాస యోగేన తో మాప్తు ధనుంజయ ఓ అర్జున ఓ ధనుంజయ నీ మనస్సును క్రమము తప్పక నా మీద స్థిరపరచలేకపోతే అప్పుడు భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరించు ఆ రకముగా నీవు నన్ను పొందే కోరికను పెంచుకొనవలసింది ఓ అర్జున ధనుంజయ నీ మనసును క్రమము తప్పకుండే తప్పక నా మీదే స్థిరపరచలేకపోతే మనసుని స్థర భగవంతుని మీద స్థిరపరచలేకపోతే ఏం చేయాలో భగవంతుడు చెప్తున్నాడు భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరించు కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయయ్యా ఆ పద్ధతులను అనుసరించు ఆ రకంగా నీవు నన్ను పొందే కోరికని పెంచుకోవాల్సింది సో ఆ భక్తి యోగ నియమాలలో పాటే నామస్మరణ భక్తి యోగ నియమాలలో పాటే రోజు బుద్ధునే లేచి భగవంతునికి హారతి ఇవ్వడం భక్తి యోగ నియమాలలో పా పాటే గుడికి వెళ్ళి సర్వీస్ చేయడం ఎప్పుడైతే మనం అట్లా చేయడం మొదలు పెడతామో ఏదో ఒకనాడు ఆ కోరిక వస్తుంది సంపూర్ణముగా మనసుని భగవంతుల మీద పెట్టగలిగే లగ్నం చేయగలిగే కోరిక వస్తుంది అని చెప్పి భగవంతుడే చెప్తున్నారు మళ్ళీ ఇది ఇది రైట్ డైరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ శ్లోక ట్రాన్స్లేషనే ఎట్లాగా ఎట్లాగా భగవంతుని చేరుకోవాలి అని చెప్పారు నువ్వు అంత చేయలేకపోతే ఈ కార్యాలతో మొదలుపెట్టు ఈ కార్యాలతో మొదలుపెట్టు ఏంటయ్యా ఆ కార్యాలు అనేది మళ్ళీ మనకి ప్రభుపాద ద్వారా ఆయన భాష్యంలో చెప్పుకొస్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో రెండు రకాల భక్తి యోగ పద్ధతులు సూచించబడ్డాయి దివ్యమైన ప్రేమ ద్వారా దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని పట్ల నిజముగా అనురక్తిని పెంచుకోవడానికి పెంచుకోవడానికి మొదటిది అన్వయిస్తుంది దివ్యమైన ప్రేమ ద్వారా పరమ పురుషుని పట్ల అనురక్తిని పెంచుకోవడానికి ఇంకొకటి అన్వయ అన్వయిస్తుంది కృష్ణునిపై అనురాగ స్థాయికి తుట్టుతుదకు చేరుకోవడానికి భక్తుడు అనుసరించవలసిన నీవి నిబంధనలు ఈ ద్వితీయ శ్రేణిలో ఈ ఈ ద్వితీయ శ్రేణికి చెప్పబడినాయి అంటే మొదటి మొదటి క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ భగవంతుని తాలూకా ఔన్నత్యం తెలుసుకోగలిగారు గ్రహించగలిగారు మనసును అందులో పెట్టగలిగారు ఇది నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ డివోటీస్ అది చెయ్యలేకపోతున్న వాళ్ళు చేయవలసిన కార్యక్రమాలు ఇంద్రియాలను పవిత్రీకరించడమే భక్తి యోగం ప్రస్తుతము భౌతిక అస్తిత్వంలో ఇంద్రియాలు భోగంలో నెలకొనిన కారణముగా సర్వదా అపవిత్రముగా ఉంటాయి చూడండి ఇది ఇంద్రియాలు అప పవిత్రీకరించడమే భక్తి యోగము భౌతిక అస్తిత్వంలో ఇంద్రియాలు భోగంలో నెలకొనిన కారణముగా సర్వదా అపవిత్రముగా ఉంటాయి ఎంత ఎక్కువ ఇంద్రియాలు భౌతిక ప్రపంచంతో సంబంధం ఉంటే అంత అపవిత్రముగా ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు అటువంటి పవిత్ర స్థితిలో అవి నేరుగా 
అటువంటి అటువంటి పవిత్ర స్థితిలో నేరుగా భగవంతునితో సంపర్కంలోకి వస్తాయి ఈ భౌతిక అస్తిత్వంలోని నేను ఎవడో ఒక యజమానికి సేవలోనే నెలకొని ఉండవచ్చు కానీ నిజానికి నేను ప్రేమతో నా యజమానిని సేవించను ఏదో కొంత డబ్బు కొరకే నేను అతనిని సేవిస్తాను యజమాని కూడా ప్రేమతో ఉండడు అతడు నా నుండి సేవ తీసుకుని జీతం ఇస్తాడు అంటే ఇక్కడ ప్రేమ అనే ప్రసక్తే లేదు ప్రశ్నే లేదు కానీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో భక్తుడు విశుద్ధ ప్రేమ స్థాయికి ఎదగాలి ప్రస్తు ఇంద్రియాలతో చేయబడే భక్తియుక్త సాధన ద్వారానే ఆ ప్రేమ స్థాయి సాధించబడుతుంది భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతిదీ కూడా ట్రాన్సాక్షన్ ఐ డూ దిస్ వాట్ డూ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ రోజు జరుగుతుంది అంతే కదమ్మా జీవితంలోని ఉద్యోగం అంతా అంతే కదా లేకపోతే ప్రేమతో ఎవరు ఉద్యోగం చేయట్లేదు ప్రేమతో ఎవరికి డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు ఉద్యోగం చేస్తున్నావు ఏ నిమిషం అయితే బ్యాంక్ కంపెనీ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ జీరో అవుతుందో ఆ సాయంత్రము మన్నాడు రావక్కర్లేదని చెప్పేస్తున్నారు అదే కదా జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇదివరకు పూర్వకాలంలో ఇట్లా ఉండేది కాదు ఒక యాభై సంవత్సరాల క్రితము ఇంత దారుణంగా ఉండేది కాదు యజమాని ఒక డబ్బు లేకపోయినా డబ్బు లేకపోతే ఇద్దరము ఇద్దరము పోవర్టీని అనుభవిద్దామన్న భావంలోని ఉండేవాళ్ళు నాకు ఉన్న దాంట్లో నీకు ఇస్తాను ఇంతకాలం నువ్వు దగ్గర పని చేసావు ఈ రోజు నిన్ను నేను ఎలా తీసేస్తాను ఉన్నదేదో సర్దుకుందాము అన్న భావన పాత సినిమాలు చూస్తే అట్లాగనే ఉంటాయి కానీ ఈ రోజు ఏం చేస్తున్నాము టిట్ ఫర్ టాటర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ వర్త్ వాడు నువ్వు ఎంత పని చేస్తే దానికే డబ్బు అన్న దగ్గర నుంచి వచ్చి అన్న దగ్గర నుంచి వచ్చి అది ప్రతి రిలేషన్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయింది ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ప్రతి రిలేషన్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయింది ఫాదర్ సన్ బ్రదర్ సిస్టర్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్ లో కూడా ఎంటర్ అయిపోయింది ఇవాళ పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ముందు ఇంకా ఇండియాలో అంత లేదు కానీ అమెరికాలో పెళ్లికి ముందే విడిపోతే ఎవరికి ఏది చెందుద్దో కాగితాలు సంతకం పెట్టుకుని పెళ్లి చేసుకుంటారు ప్రీనాటల్ అగ్రిమెంట్స్ అంటారు సో ఏ కారణ ఏ కారణంతో విడిపోతాము అన్నది కూడా లేదు విడిపోయినప్పుడు అంటే వీర్ ఆల్మోస్ట్ డిటర్మైండ్ ఏదో నాడు విడిపోతాం అన్నది డిటర్మైన్ అయిపోయి ఉంటుంది బేసికలీ ఇది వరకు అట్లీస్ట్ ఆ క్లాస్ ఉండేది అండర్ సర్కమ్స్టాన్షియల్లీ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు సెపరేట్ నవ్ వెన్ వీ సెపరేట్ అనే రాస్తారు ఇఫ్ కూడా తీసేస్తారు బికాస్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ డిటర్మైన్ దట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ బేసికలీ ప్రీనేటల్ అగ్రిమెంట్స్ ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్ రైట్ కాంట్రాక్ట్ జాబ్ కాంట్రాక్ట్ ఏమండి టెర్మినేషన్ క్లాసెస్ రైట్ టెర్మినేషన్ క్లాసెస్ సిఈఓ కంపెనీ జాబ్ తీసుకున్నాడు ఏంటో టెర్మినేషన్ ఒక హైయర్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ అందరూ టెర్మినేషన్ క్లాసెస్ మీద బతికేస్తున్నారు ఎవ్రీథింగ్ హెస్ బికమ్ ట్రాన్సాక్షనల్ బయట ప్రపంచంలో జరిగింది రిలేషన్ లో కూడా వచ్చేస్తుంది మీకు ఇది వరకు ఒకసారి ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము మన చిన్న మనకి చిన్నప్పుడు ఇటువంటి ఇటువంటి భావంతో ఎప్పుడు పిల్లల్ని పెంచేవారు కాదు మరి అట్లా పెంచాల్సి వచ్చేస్తుంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అలాగే అయిపోయినాయి ఇదంతా వెస్ట్రన్ సిస్టమ్ నుంచి వచ్చింది మన ఇక్కడ మనకి ఏ ఏ శుక్లాం భరద్రంతో స్టార్ట్ చేసుకుంటాం ప్రీ ఒకటో క్లాస్ పిల్లలకి నేర్పేవి అక్కడ వాళ్ళు వన్ టూ బకల్ మై షూతో స్టార్ట్ చేస్తారు మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేనా మగా ఆ పోయి మీనింగ్ వన్ టూ బకల్ మై షూ అది అర్థం లేదు ప్రభు వన్ ఐడియా ఉంది కదా పోయి ఐడియా ఉంది కదా వన్ టూ బకల్ మై షూ త్రీ ఫోర్ షట్ ద డోర్ ఫైవ్ సిక్స్ పికప్ ద స్టిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ లేదు అండ్ స్ట్రైట్ నైన్ టెన్ బిగ్ ఫ్యాట్ హ్యాండ్ అక్కడ చిన్న పిల్లల నుంచి ఇది నేర్పేస్తారు వాట్ ఈస్ వన్ టూ బకల్ బకల్ మై షూ అంటే ఏంటి that is what you do before going to work then what do you do shut the door behind and go buckle my shoe one two buckle my shoe three four shut the door five six pick up the sticks go pick up the tasks seven eight lay them straight and complete the task nine ten big fat hen then you get your reward basically that is what they teach from kindergarten nunchi nerpesthadi adi a big fat hen means that's your reward for the day that's it <laughs> is how it is capitalized capitalism nakka nunchi nerpukuntu vachestaru vaalki manam em chestunamo adhe convent education kinda nerpestunnam ikkada pillalu kuda is he what i am saying so prabhupada lor adhe cheptunnar ikkada ee bhoomi meeda jarige pratidi kuda transactional relation ikkada prema annedi prasakte ledu bhagavat prema 
ప్రస్తుతము ప్రతి ఒక్కడి హృదయంలో నిద్రాణముగా ఉన్నది అక్కడే భగవత్ ప్రేమ అనేక రకాలుగా ప్రకటమైన అదంత భౌతిక సాంగత్యంతో కలుషితమై ఉన్నది ఇప్పుడు హృదయాన్ని భగవత్ సా భౌతిక సాంగత్యం నుంచి శుద్ధిపరచాలి నిద్రాణంగా ఉన్నట్టు సహజమైన కృష్ణ ప్రేమను జాగృతం చేయాలి ఇదే సంపూర్ణమైన పద్ధతి అన్లెస్ అన్లెస్ నిద్రాణంలో ఉన్న కృష్ణ భగవంతునితో ఉన్న బంధాన్ని బయటకు లేకలే తీసుకోలేకపోతే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పడాల్సిన కష్టాలు అన్ని పడతాము ఏదో ఒక రోజు తప్పకొని ఆగిపోతుంది గుండె ఆగిపోతుంది మళ్ళీ తీరని కోరికలతో మళ్ళీ ఇంకో శరీరాన్ని వెతుక్కుంటూ ప్రయాణిస్తాము ఎందుకంటే ఈ జీవిత కాలంలోనే మనం చేసిన దానిలో ఏమిటయ్యా అంటే కోరికలతో మొత్తం నింపేశాము అనుకున్న హార్డ్ డిస్క్ ని మనకున్న మైండ్ ని మనసుని కోరికలతో నింపేశాము చనిపోయినప్పుడు చనిపోయినప్పుడు ఆత్మకి ఏమి తెలియదు ఆ కోరికలే ఉన్నాయి ఆత్మతో పాటు వెళ్ళేది ఏంటయ్యా అంటే సూక్ష్మ శరీరం వెళ్తుంది అని చెప్పుకున్నాము ఆ సూక్ష్మ శరీరం ఏందయ్యా అంటే మనసు బుద్ధి అహంకారము మనసుకి మీకు కాలుకి దెబ్బ తగిలి కుర్చీలో కూర్చుని ఉన్నారు మనసుకు ఆ సంగతి పట్టించుకోదు ఫ్రిడ్జ్ లో ఫ్రిడ్జ్ లో గులాబ్ జామ్ ఉంది తీసుకుని తిను అని చెప్తుంది మనస్సు కానీ నడవలేరు మీరు మీరు ఏం చేస్తారు ఆ నిమిషంలో నేను బలం పోయిన కోరికతో ఉంటే ఏదో విధంగా గులాబ్ జామ్ చేతికి రావాలనే మనసు మనసు ఆలోచించేది మనసు ఏం చెప్పుద్ది పిల్లి ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరైనా పిలిచే గులాబ్ జామ్ అందించమని చెప్పు అని చెప్పుద్ది మనసు మనం చేసేది అదే నడ మనం నడవలేకపోతున్నాం కదా మనసుకు పట్టించుకోదు నువ్వు నడవలేకపోతున్నప్పుడు గులాబ్ జామ్ నువ్వు తినాల్సిన అవసరం ఉందా అని మన అని మాత్రం ఆలోచించదు నీకు గులాబ్ జామ్ తినాలని ఉంది అది ఎట్లా నీ చేతికి వస్తుంది అనేది ఆలోచిస్తుంది అది ఎట్లా నీ చేతికి వస్తుంది ఎవరైనా అటు వెళ్తే ఆ గులాబ్ జామ్ ఇవ్వయ్యా అని అడుగుతాం తీసుకొస్తుంది ఇస్తుంది మనసు ఆనందించేస్తుంది సో శరీరం పడిపోయిన తర్వాత కూడా మనసులో ఆ కోరిక ఇంకా ఉంది మనసులో ఇంకా అదే కోరికను తీసుకుంది ఎగ్జాంపుల్ గా గులాబ్ జామ్ తిందామన్న కోరికే ఉంది మనసులోని శరీరం పడిపిందన్న సంగతి మనసుకు తెలియదు శరీరం పడిపిందని తెలియదు ఇంకా ఆ కోరిక ఉంది ఈ కోరిక తీర్చుకోవడానికి వేరొక శరీరాలు ఉన్నాయ్యా నువ్వు ఎందుకు అంత వర్రీ అవుతున్నావు అని చెప్పి మనసు బుద్ధికి చెప్పుద్ది బుద్ధి ఆత్మకు తీసుకెళ్లిపోతూ ఉంటుంది గులాబ్ జామ్ తినగలిగే శరీరం కోసం వెతుక్కుంటూ వెళ్తుంది ఆ కోరికతో ఏ చేయంలోకి ఎంటర్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే అది ఈజీగా గులాబ్ జామ్ దాన్ని ఈజీగా పంచదారని పట్టుకోగలదు కాబట్టి అది అక్కడికి వెళ్ళి ఏ చీమ శరీరంలో దాని మనసుకి అది చీమ శరీరమా మనిషి శరీరమా అన్న ఆలోచనే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మరి ఇందులోంచి బయట పడాలి అంటే ఏమిటి అంటే మనసు భగవంతుని శరీర భగవంతుని కోసం తప్పించేలాగా ఆ నిమిషంలో ఉంచగలిగితే ప్రతి నిమిషము ఉంచగలిగితే ఆ నిమిషంలో ఉంటుంది కాబట్టి భగవంతుని వెతుక్కుని తీసుకు ఎక్కడుందా అక్కడికి తీసుకుని వెళ్ళొద్ది అదే శుద్ధిపరచుకోవడం అంటే ఆత్మ శుద్ధిపరచుకోవడం అంటే అంతే అంతకంటే మరి ఎవరు చేయాల్సింది ఏమీ లేదు కోరికను చంపుకోమని అనట్లేదు కోరికను చంపుకోమని అనట్లేదు ఆ కోరికని భగవంతుని కోరిక కింద మిగలాలి మరి తీపి తినాలన్న కోరిక చచ్చిపోవాలండి లేదా అండి అది భగవంతు ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడం మొదలు పెడితే ఏదో ఒకనాడు మన కోరిక గులాబ్ జామ్ కాదు ప్రసాదం ఇంపార్టెంట్ అన్న స్థాయికి వెళ్ళొద్ది అది ఎంత మం ఎంత గొప్పగా ఉన్న గులాబ్ జామ్ అయినా ప్రసాదం కాకపోతే తినకూడదు అన్న స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు మనసు మనసు ఆనాడు చనిపోయేటప్పుడు ఇంకా తీపి తినాలని ఆలోచన ఉన్నా సరే ఇది నాకు భగవంతుని ప్రసాదమైన తీపి కావాలి అన్న 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 స్థితికి తీసుకువెళ్ళాము కాబట్టి దాన్ని వెతుక్కుంటూ భగవంతుని చరణారవిందంలో దాకా పరిగెడుతుంది లేని పక్షంలో మరో శరీరాన్ని కోరుకుంటుంది రెండు రెండు కోరిక అర్హత ఈ రెండింటిని బట్టి వరొక శరీరం వస్తుంది కోరిక అర్హత మనం చేసే కర్మానుసారం అర్హత వస్తుంది మన కోరిక మన కోరికగానే నిలబడిపోతుంది దీనిని బట్టి మనకి మళ్ళీ మరొక మనిషి శరీరమా మరొక గొప్ప శరీరమా లేదా మన కోరిక మన అర్హతను అనుసరించి నుంచి మరొక వేరొక జీవి శరీరమా అన్నది ఆధారపడి ఉంటుంది రైట్ అందువలన ఈ భగవత్ ప్రేమ ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో నిద్రాణంగా ఉన్నది అక్కడ భగవత్ ప్రేమ అనేక రకాలుగా ప్రకటమైన అదంతా భౌతిక సాంగత్యంతో కలుషితమై ఉంటుంది ఇప్పుడు హృదయాన్ని భౌతిక సాంగత్యం నుండి శుద్ధిపరచాలి నిద్రాణముగా ఉన్నట్టు సహజమైన కృష్ణ ప్రేమను జాగృతం చెయ్యాలి ఇదే సంపూర్ణమైన పద్ధతి భక్తి యోగ సూత్రాలని సాధన చేయడానికి సాధకుడు ప్రావీణ్యుడైన గురుదేవుని నిర్దేశంలో ఈ కొన్ని నియమాలను తప్పక పాటించాలి అతడు తెల్లవారుజామున నిద్ర మేల్కోవాలి స్నానము చేయాలి ఆలయంలో ప్రవేశించి స్థుతులు చేయాలి హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించాలి 
తర్వాత భగవంతునికి సమర్పించిన పూలు కొయ్యాలి భగవంతునికి సమర్పించడానికి పూలు కొయ్యాలి శ్రీ విగ్రహానికి నైవేద్యం పెట్టడానికి రకరకాల పదార్థాలు వండాలి ప్రసాదము తినాలి ఈ వివిధ నియమాలను భక్తులు తప్పకుండా పాటించాలి అంతేకాక అతడు విశుద్ధ భక్తుల నుండి భగవద్గీతను శ్రీమద్ భాగవతాన్ని నిరంతరము వినాలి ఈ పద్ధతి ఎవడినైనా భగవత్ ప్రేమ స్థాయికి చేరుస్తుంది తర్వాత భగవంతుని ఆధ్యాత్మిక సామ్రాజ్యం వైపు అతని సామ్రాజ్యం వైపుకు అతని పురోగతి పురోగతి నిశ్చితమవుతుంది నియమ నిబంధనలతో గురుదేవుని నిర్దేశంలో చేయబడే ఈ భక్తి యోగ సాధన భక్తుడిని తప్పకుండా భగవత్ ప్రేమ స్థాయికి తీసుకుని వస్తుంది హరే కృష్ణ సో నిన్ను లాస్ట్ వీక్ అంతా యోగుల కిషోర్ ప్రభు ఉన్నారు ఎవరైనా సరే అది బేసిక్ గా ఇక్కడ ఇక్కడ వాళ్ళకంటే యుఎస్ లో ఆయన అవుతున్నారు కాబట్టి యుఎస్ లో పెద్దగా యాక్సెస్ ఉండదు చాలా మందికి వేరొక వేరు ఏంటి మనకి మనకి గురువులకి యాక్సెస్ ఉన్నంత ఎదుగు అక్కడ అందరు అంత యాక్సెస్ ఉండదు అందుకు ఆర్ అదర్వైజ్ మనకి ఇక్కడ చాలా మందికి యాక్సెస్ ఉంటుంది అక్కడ కొంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ కమ్ టు హిమ్ విత్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ దగ్గరికి చాలా మంది ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటారు అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ బట్ హీ వాస్ సేయింగ్ లైక్ నో ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉంది ఏం తీసుకుంటున్నారు మాత్ర తీసుకుంటున్నారు చరణామృతం ముందా తర్వాత ఏమాత ప్రసాద్ రోజు చరణామృతం తీసుకోవాలి దర్శేజ్ భగవంతుని అభిషేకం చేసి చరణామృతం తీసుకోవాలి మన ఇళ్లలో చేయలేకపోతున్నాం అంటే ఇల్లు గుడి దగ్గర ఉండాలి ఇల్లు గుడి దగ్గర ఉండాలి వారానికి కనీసం ఇన్ని రోజులు చరణామృతం తీసుకున్నాను అన్న భావన ఉండాలి లెక్క ఉండాలి మీకు అంటారు ఆయన లేని పక్షంలో ప్రసాదం తీసుకుంటున్నాము ప్రసాదం కంటే పవర్ఫుల్ చరణామృతము ఫర్ యువర్ ఫీవర్ యు టేక్ యువర్ డోలో బట్ బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ చరణామృతం అనేది గుర్తుంచుకో రోజుకి మూడు సార్లు చరణామృతం తీసుకుంటే మూడు సార్లు తీసుకోవాల్సిన మాత్రం ఒకసారి రేట్ జీరోకి వచ్చేస్తుంది అంటారు ఆయన దట్స్ ద ఫెయిత్ దట్స్ ద పవర్ బేసికలీ మనకి అటువంటి అటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళగలగాలి ఆ కోరిక ఉండాలి దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ భక్తి యోగ మనం రోజు గుడికి వెళ్ళలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఇంట్లో విగ్రహాలు ఇంట్లో విగ్రహాలకి ఎన్నిసార్లు అభిషేకం చేస్తున్నాము చాలా తక్కువ అది కూడా కనీసం ఏడాదికి ఒక్కసారి చేస్తున్నామేమో మినిమం అవి కూడా ఆరు ఆరు సార్లు ఏడు సార్లు చేయాలి ఆయన లెక్క ప్రకారం కనీసం ఎవ్రీ ఏకాదశికి చేయగలగాలి ఏకాదశి చేయలేకపోతే పోనీ శనివారం చేసుకోండి ఆ శనివారం చేసుకోండి ఆదివారం చేసుకోండి డజంట్ హ్యావ్ టు బి అలా ఆపరేట్ బట్ డూ ఇట్ ఇంట్లో విగ్రహం ఎందుకు అయ్యా అంటే గుడి దాకా వెళ్ళలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ లైక్ లైక్ పుట్ ఎట్ టిక్ మార్క్ ఇన్ డివోషనల్ సర్వీస్ సో దట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ హరినామ హరినామం ఆయన చాంటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా దిస్ నథింగ్ ఎల్స్ నో నో డిస్టర్బెన్స్ బేసికలీ ఆ స్టేజ్ కి వెళ్ళగలగాలి ప్రభు సో మరి భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంటూ ఇవన్నీ చేయగలగాలా చేయగలగాలి చేయగలగాలి దట్ ఈస్ వేర్ భాగవతం హెల్ప్స్ బేసికలీ ఇప్పుడు మనకి ఆ శనివారం ఆదివారం క్లాస్ లో ఫిఫ్త్ క్యాంటో నడుస్తుంది ఫిఫ్త్ క్యాంటో ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దట్ గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటూ భక్తి మార్గంలో ఎట్లా వెళ్ళాలి ఫిఫ్త్ క్యాంటో ఈస్ ఆల్ అబౌట్ గృహస్థాశ్రమం సో భాగవతంలో వీళ్ళు భక్తికి పనికిరారు వీళ్ళు పనికొస్తారు అన్న భావన లేదు ఐదేళ్ల పిల్లాడు చేసిన భక్తి చెప్తున్నారు ఎనిమిదేళ్ల పిల్లాడు చేసిన భక్తి చెప్తున్నారు స్త్రీ చేసిన భక్తి చెప్తున్నారు పురుషుడు చేసిన భక్తి చెప్తున్నారు రాక్షసులు చేసిన భక్తి చెప్తున్నారు దేవతలు చేసిన భక్తి చెప్తున్నారు గృహస్థులు చేసిన భక్తి చెప్తున్నారు దేవహుతి కథకు వచ్చేసరిక భర్త దేవహుతి అదేంటి కపిల ముని తండ్రి ఎప్పుడైతే కపిల ముని ఒక స్థాయికి వచ్చాడో దేవహుతిని అప్పచెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు తన భర్త వెళ్ళిపోయిన తర్వాత భార్య ఎట్లా భక్తి మార్గంలో వెళ్ళాలి అనేది దేవహుతి చెప్తుంది భర్త లేకపోయినా ఎట్లా భక్తి మార్గంలో నిలబడాలి అనేది కుంతి దేవి చెప్తుంది ఇవందరూ ఉన్నా సరే భక్తి మార్గంలో ఎలాగ ఉండాలి అనేది ద్రౌపది దేవి చెప్తుంది వీటన్నిటి సంబంధం లేకుండా భక్తి మార్గంలో ఎట్లా ఉండాలని గోపికలు చెప్పుకు వస్తున్నారు సో యూ హ్యావ్ ఎవ్రీ వేర్ గృహస్థుల భక్తి మార్గంలో ఎట్లా ఉండాలి అంటే భాగవతం చెప్పుకు వస్తుంది నిన్న ఋషభదేవుడు కథ చెప్పుకొచ్చాం కదా ఋషభదేవుడు తండ్రి పేరు ఇప్పుడు మర్చిపోయి చూడండి నిధి నిధి తండ్రి ఎనివే నాభి నాభి తండ్రి నిన్నున్నారు కదా కథ అగ్నిదేవుడు పేర్లు మర్చిపోయి చూసారా సో వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుంటున్న వ్యక్తిని బ్రహ్మదేవుడు పిలిచి నువ్వు 
రాజ్యం పాలించవయ్యా అని చెప్తాడు అదేమిటి నేను అన్ని వదిలేసుకుని వచ్చి తపస్సు చేసుకుంటున్నాను నువ్వు రాజ్యం రాజ్యాన్ని పరిపాలించు అంటే ఏంటి నువ్వు భార్యను సైజ్ పెళ్లి చేసుకోమంటున్నావు ఇవన్నీ కదా వదిలేసుకుని నేను తపస్సు చేసుకుంటున్నాను అంటే లోక కళ్యాణం కోసం నువ్వు చెయ్యాలి లోక కళ్యాణం కోసం నువ్వు చెయ్యాలి దెన్ హీ టుక్ ఇట్ ఎస్ గురు ఆర్డర్ 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 ఫ్రమ్ గాడ్ బ్రహ్మదేవుడు ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఇది దెన్ దెన్ హీ మ్యారీస్ హ్యావ్ చిల్డ్రన్ ద హోల్ చాప్టర్ అంతా కూడా అంత రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని అనటాచ్డ్ గా ఎట్లా ఉండాలి వన్స్ యూఆర్ ఫిక్సేటెడ్ భగవంతుని మీద ఫిక్సేట్ అయితే ఇంక ఏది కూడా ఫిక్సేషన్ నుంచి మిమ్మల్ని బయటకు తీయడానికి వీల్లేదు నో అదర్ ఇంట్రెస్ట్ టేక్ యూ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఫిక్సేషన్ మనకు ఆ ఫిక్సేషన్ లోనే ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది అర్థవుతుంది కదా ప్రభు నో అదర్ ఇంట్రెస్ట్ నాట్ టేక్ యూ కెనాట్ టేక్ యూ అవుట్ ఆఫ్ ఫిక్సేషన్ అంటే నో అదర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండకూడదు అని కాదు ఎవ్రీ అదర్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ విత్ నో అటాచ్మెంట్ అది ఎంత అటాచ్మెంట్ తో రెస్పాన్సిబిలిటీ చేస్తున్నాము అన్నది మనకు భగవంతునితో ఎంత ఫిక్సేషన్ లో ఉన్నామో అన్న దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఎంత ఫిక్సేషన్ ఉన్న ఫిక్సేటెడ్ గా మన మైండ్ ఉన్న దాని దానిపైన ఎంత మాయలో ఉన్నాము అన్నది ఆధారపడుతుంది నెట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ద మోర్ యు ఆర్ టువర్డ్స్ గాడ్ ద లెస్ ఇట్ ఈస్ టువర్డ్స్ మాయా ద లెస్ యు ఆర్ టువర్డ్స్ గాడ్ ద మోర్ ఈస్ టువర్డ్స్ మాయా ద మోర్ యు ఆర్ టువర్డ్స్ మాయా ద మోర్ అటాచ్ యు ఆర్ ద మోర్ అటాచ్ యు ఆర్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద సైకిల్ సో దాని గురించి చెప్పుకొస్తున్నారు అటువంటి భక్తి యోగ సూత్రాలు ఏమిటయ్యా అంటే మనం చేయాల్సిందే పొద్దున్నే లేగాలి తెల్లవారుజాము నిద్ర లేకోవాలి స్నానం చేయాలి ఆలయంలో ప్రవేశించి స్థుతులు చేయాలి హరిమంత్రాన్ని హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించాలి తర్వాత భగవంతునికి సమర్పించడానికి పూలు కొయ్యాలి శ్రీ విగ్రహానికి నైవేద్యం పెట్టడానికి రకరకాల ఆహార పదార్థాలు వండాలి ప్రసాదం తినాలి ఈ వివిధ నియమాలు భక్తుడు తప్పకుండా పాటించాలి అంతేకాక అతడు విశుద్ధ భక్తుల నుండి భగవద్గీతను శ్రీమద్ భాగవతాన్ని నిరంతరము వినాలి ఈ పద్ధతి ఎవడైనా భగవత్ ప్రేమ స్థాయికి ఎవరినైనా భగవత్ ప్రేమ స్థాయికి తీసుకువెళ్తుంది తర్వాత భగవంతుని ఆధ్యాత్మిక సామ్రాజ్యం వైపుకు అతని పురోగతి నిశ్చితమవుతుంది నీము నిబంధనతో గురుదేవ నిర్దేశంలో చేయబడే ఈ భక్తి యోగ సాధన భక్తుడిని తప్పకుండా భగవత్ ప్రేమ స్థాయికి తీసుకుని వస్తుంది ఇవన్నీ ఎట్లా కుదురుతాయండి ఇప్పుడు ఉన్న అపార్ట్మెంట్లో నీవన్నీ దెన్ దట్ ఈస్ నాట్ ద ప్లేస్ టు లివ్ దెన్ దట్ ఈస్ నాట్ ద ప్లేస్ టు లివ్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ ఎ ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ బేసికలీ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఎ వే టు డూ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ ద ప్లేస్ యూ లివ్ But you cannot, there's no excuse. If you want, there's no excuse. If you want to pray, you don't have any excuse. Hare Krishna. Next is Lakhan Dhanam. Abhyase, sorry, Abhyase Pyasa Madhosti Abhyase Api Asamadhasi మత్కర్మ పరమో భవ మదర్ధమాపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధి మావప్యసి భక్తి యోగ నియమములను నీవు సాధన చేయలేకపోతే నా నా కొరకు పని చేయడానికి ప్రయత్నించు ఎందుకంటే నా కొరకు పని చేయడం ద్వారా నువ్వు పరిపూ పరిపూర్ణత్వ స్థితికి చేరుకుంటావు సో దిస్ ఈజ్ ఎ ఫాల్ బ్యాక్ మెకానిజం నాట్ దట్ దిస్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ థింగ్ నువ్వు నా భక్తి యొక్క నియమాలు నువ్వు అభ్య అభ్యసింపలేనప్పుడు నా కొరకు కర్మ నా ఆచరించడానికి ప్రయత్నించు ఎలైనా నా కర్మ నా కొరకు కర్మ చేయటం ద్వారా నీవు పరిపూర్ణ స్థితిని పొందగలుగుతావు అంటే మనస్సుని భగవంతుని మీద పూర్తిగా లగ్నం చేయగలగాలి లేకపోతే బుద్ధిని లగ్నం చేయడానికి ప్రయత్నించాలి బుద్ధిని లగ్నం చేసే కార్యక్రమాలని స్వీకరించాలి ప్రయత్నించిన కొను కూడా కాదు స్వీకరించాలి బుద్ధిని సంలగ్నం చేసే కార్యక్రమాలు ఏమిటయ్యా అంటే ఇక్కడ మొదలు పెట్టుకో కర్మని నా కోసం చేయడం ప్రారంభించు అర్థమవుతుంది కదండి అది చేయలేకపోతున్నాను కాబట్టి ఇది యాక్సెప్టెడ్ కాదు అది ఆ రీ ఆ మెట్ రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఈ మెట్టు నుంచి ప్రారంభం చేసుకో బట్ దట్ హ్యాస్ టు బి ద గోల్ చాలా మంది భగవద్గీతలోనే చెప్పారు కదండి భగవంతుడు అది చేయలేకపోతే ఇది చేసుకో ఎస్ అది చేయలేకపోతే ఇది ఎందుకు చేసుకోవయ్యా అన్నారు కాబో అన్నారు అంటే అది నువ్వు చేయలేకపోతున్నావు కాబట్టి ఇక్కడైనా చేయడం మొదలుపెట్టు 
ఇప్పుడు జిమ్కి వెళ్ళారు వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేయాలి యాభై కేజీలు లిఫ్ట్ చేయమంటాడు లిఫ్ట్ చేయలేకపోతున్నాం పాతి కేజీలు తింటాడు పాతి కేజీలు లిఫ్ట్ చేయగలరు అంత మాత్రం పాతి కేజీలు యాభై కేజీలు కంటే గొప్ప కాదు కదా యాభై కేజీలు యాభై కేజీలే మీరు లిఫ్ట్ చేయగలిగారు కాబట్టి పాతి కేజీలు యాభై కేజీల కంటే గొప్ప అయిపోదు కదా అర్థమవుతుంది కదండి అది నువ్వు చేయలేకపోతే కనీసం బుద్ధిని నా పైన నిలబెట్టే కార్యక్రమాలు చేయవాయి అది కూడా చేయలేకపోతే చేయలేకపోవడం అంటే ఎందుకు చేయలేకపోతున్నావు ఇంకేమో చేసుకుంటున్నావు ఆ చేసే పనులు నా కోసం చేయడం మొదలు పెట్టయ్యా రోజుకి ఇన్ని గంటలు నువ్వు గుడిలోని గడపాలి ఇంత ఇంతసేపు భగవద్ధ్యానం చేయాలి చేయలేకపోతున్నావు అయితే గుడిలో జాబ్ తీసుకో నువ్వు జాబ్ చేసుకోవడం మీద అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే గుడిలో జాబ్ తీసుకో ఏదో ఒకనాడు ఆ స్థితికి వస్తావు నువ్వు అది చేయలే నువ్వు చేసే కర్మలను నా కోసం చేస్తున్నాను అని భావింపగలిగే స్థితులు మొదలు పెట్టుకుంటే నీ బుద్ధి మనస్సు నా వైపు వెళ్లే స్థితికి వెళుతుందయ్యా అంటే ఏ పని చేసుకున్నా సరే ఇది భగవంతుని ప్రీతియర్థము చేస్తున్నాను అందులో భగవంతుని ప్రీతియర్థం కనబడ కొన్ని రోజులకి ఏమవుద్ది నేను అన్ని భగవంతుని సినిమాకి వెళ్తున్నాను భగవంతుని ఆనందం కోసం సినిమాకి వెళ్తున్నాను తప్పేం లేదు నాలుగు రోజులు అయిన తర్వాత నిజంగా నేను ఈ సినిమా చూస్తే భగవంతుడు ఆనందిస్తున్నాడు ఈ సినిమా ఎందుకు చూడాలి అనే స్థితికి ఆటోమేటిక్ వస్తుంది మొదటి రోజు ఉంటుంది ఓకే చెప్పారు గురువు గారు భగవంతుని ఆనందం ఏ పని చేసినా భగవంతుని ఆనందం కోసం చూ ఈ ఛానల్ ఈ టీవీ ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను భగవంతుని ఆనందం కోసం అందులో చెత్త చదారం చూపెడతాడు మనకే ఆనందం ఉండదు భగవంతుని ఆనందం పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు రెండో రోజు అనిపిస్తుంది నిజంగా ఇది చూడడం వల్ల భగవంతుడు ఆనందిస్తాడా నేను నేనే నేను నాకే కష్టం అనిపిస్తుంది కదా then you will start thinking what what kind of acts does god like that thought itself what kind of acts does god like bhagavantri ni neem chestha aanandam undi anna okka chinna aalochana raagaligithe that will change your life this bro etvanti karyalu neem chesthe bhagavantulu aanandisthadu appu cheyadaniki avakasam undadu jeevithamlo right then bhashyam chuddam prabhu varu bhashyam గురిదేవుని నిర్దేశంలో భక్తి యోగ నియమాలను సాధన చేయడానికైనా సమర్థుడు కాకపోతే భగవంతుడి కొరకు పని చేయడం ద్వారా మనిషిని ఈ పరిపూర్ణ స్థితికి చేర్చుకోవ చేర్చవచ్చును ఆ పనిని చేసే పద్ధతి పదకొండవ అధ్యాయంలో యాభై ఐదవ శ్లోకంలో ఇదివరకే వివరింపబడింది కృష్ణ భక్తి ప్రచారానికి అతడు సహాను సహానుభూతితో సహకరించాలి కృష్ణ చైతన్యాన్ని విస్తృ విస్తృ విస్తృతపరచడంలో అనేక మంది భక్తులు నెలకొని ఉంటారు వారికి సహకారము కావాలి కనుక మనిషి భక్తి యోగ నియమాలను ప్రత్యక్షంగా సాధన చేయలేకపోయినా అటువంటి పనికి సహకారాన్ని అందించే ప్రయత్నం చేయవచ్చును ప్రతి కార్యానికి స్థలము పెట్టుబడి నిర్వహణ పరిశ్రమ అవసరమవుతాయి వ్యాపారంలో ఉండడానికి స్థలము వాడ వాడకడానికి కొంత పెట్టుబడి మనుషులు విస్తరణకు నిర్వహణ కార్యము అవసరమైనట్లే కృష్ణుని సేవలో కూడా అవన్నీ అవసరమవుతాయి కానీ తేడా ఏమిటంటే భౌతికత్వంలో మనిషి ఇంద్రియ భోగానికి అది పనిచేస్తాడు కాగా అదే పనిని కృష్ణ ప్రీతియర్థము చేయవచ్చును అదే ఆధ్యాత్మిక కార్యం ఎవరి ఎవరి దగ్గర అయితే తగినంత ధనం ఉంటే కృష్ణ చైతన్య ప్రచారానికి ప్రచారానికి ఆఫీసును లేదా మందిరాన్ని నిర్మించడానికి సహాయం చేయవచ్చును లేదా అతడు పుస్తక ముద్రలలో సహాయం చేయవచ్చును కార్యరంగంలో అనేకంగా ఉన్నాయి మనిషి అటువంటి కార్యాలలో ఇష్టం కలిగి ఉండాలి మనిషి తన కార్యఫలాలను పూర్తిగా త్యాగము చేయలేకపోతే కృష్ణభక్తి ప్రచారానికి కొంత శాతమైన త్యాగము చేయవచ్చును కృష్ణ ఉద్యోగము కృష్ణ చైతన్య ఉద్యోగం ఉద్యమము కొరకు ఈ స్వచ్ఛందమైన సేవ అతనిని ఉన్నతమైన భగవత్ ప్రేమ స్థాయికి చేరుస్తుంది అప్పుడు అతడు పరిపూర్ణుడవుతాడు హరే కృష్ణ సో లీలాన ప్రభు ఎప్పుడు చెప్పుకొస్తుంటారు ఇల్లుని సత్సంగానికి వాడకపోతే మన ఇంటిని సత్సంగానికి వాడకపోతే ఇంటిలో జరుగుతుంది ఏమిటి ఇంట్లో జరుగుతుంది అంటే రోజుకి కొన్ని వేల వందల తిమిక్రీటగాలు చనిపోతూ ఉంటాయి ఇది శ్మశానంతో సమానము అని చెప్తూ ఉంటారు దిస్ ఇస్ లైక్ ఏ యాంట్ హిల్ పావుల పుట్ట లాంటిది దీనిని ఓపెన్ చేసి మనం సత్సంగానికి ఉపయోగించడం మొదలు పెట్టిన నాడు మాత్రమే ఇది పవిత్రీకరణ జరుగుతుంది కర్మను నా కోసం చెయ్యి అని చెప్పడంలో బా చెప్పు చెప్పినప్పుడు భగవంతుడు మనము మనకు నచ్చిన ఇంటిలోని మనకు నచ్చిన ఆనందించు ఆనందంగా ఉండొచ్చు బట్ అందులో కూడా ఇది భగవంతుని కోసం ఎట్లా ఉపయోగించాలి అనేది ఆలోచించగలగాలి అదర్వైజ్ ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ యూ యూఆర్ డూయింగ్ గొప్ప వెహికల్ గొప్ప ఈ బంగ్లా కట్టించుకుని అందులో నలుగురు భక్తుల కోసము మనం ఆ డోర్స్ ఓపెన్ చేయలేకపోతే ఉపయోగించుకోలేకపోతే అదొక దౌర్భాగ్యం 
అవకాశం లేకపోతే అదొక ప్రాబ్లం అని నేను చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే శుద్ధీకరణ జరగట్లేదు శుద్ధీకరణ జరగనంతసేపు అది మన కోసం చేసుకున్నది అవుతుంది మన కోసం చేసుకోవడం వల్ల తప్పేమి లేదు కర్మబంధీ అయిపోతాము కర్మబంధీ అయిపోవడంలో తప్పు ఉందా అంటే మళ్ళీ జన్మంలో వచ్చి జరా వ్యాధి చక్రంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము సో చేసే ప్రతి కార్యముని భగవంతుని కోసం చేస్తున్నాము చేయగలిగిన నాడు మాత్రమే ఈ చక్రం నుంచి బయటపడతాం మన జీవిత జీవం ఏమైనా ఉండాలి అంటే చక్రం నుంచి బయటపడడానికి తర్వాత మనం వెళ్ళిపోతాం ఇల్లు మిగిలిపోతుంది కానీ మనం చేసే పుణ్యకార్యాలు మాత్రమే మనతో వస్తాయి అది మాత్రమే నెక్స్ట్ జీవితం ఏమిటి అని నిర్ధారిస్తుంది మనం ఆ పుణ్యకార్యాల వలన మనసులో వచ్చిన మార్పు మాత్రమే నిర్ధారిస్తుంది కేవలము పుణ్యకార్యాలు అంటే మనం చాలా ప్రసంగాల్లో ఉంటే ఇది చేస్తే పుణ్యం ఇది చేస్తే పుణ్యం అది చేస్తే పుణ్యము ఆ పుణ్యం వలన ఆ కార్యము పుణ్యం ఎందుకయింది ఆ కార్యం ఎందుకు పుణ్యమైంది ఆ కార్యం వలన మనసు శుద్ధిపడే అవకాశాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ కార్యము పుణ్యమైంది అక్కడ దాకా వెళ్ళి ఆ మనసు శుద్ధిపరుచుకోకుండా మనం వచ్చేస్తే ఆ కార్యం కార్యం కింద మిగిలిపోతుంది పుష్కరం పుష్కరాలప్పుడు గోదావరిలో స్నానం చేసినప్పుడు ఇది పుణ్యము అని చెప్తున్నారు ఈ పన్నెండు రోజులు చేస్తే పుణ్యము కేవలం స్నానం చేసినంత మాత్రం ఏమీ జరిగిపోదు స్నానం చేసిన తర్వాత ఇది పుణ్యకాలం కాబట్టి నన్ను ఇక్కడ పూజ చేసుకోమంటున్నారు ఇక్కడ నేను పూజ చేసుకోవడం వల్ల నాకు పుణ్యం వస్తుంది అది పూజ చేసుకోవడం వల్ల భగవంతుని మీద ప్రేమ పుట్టగలగాలి ఆ మార్పు చిన్న మార్పు డెల్టా చేంజ్ టువర్డ్స్ గాడ్ వచ్చినప్పుడు నిజంగా అది పుణ్యస్థానమే అవుతుంది దేవతల ప్రకారము వాటి గ్రహస్థానాల ప్రకారము ఈ కాలంలో చేసుకుంటే భగవంతుని మీద ప్రేమ పొందడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంది మామూలుగా కంటే కూడా అందుకే ఇది పుణ్య పుణ్య ఏంటది టైమ్ అని చెప్పి దాన్ని నిర్ధారించారు దాన్ని మనం సద్వినియోగపరచుకోగలగాలి సో అది సద్వినియోగపరచుకోవాలి అంటే ఆ కోరిక ఉండాలి ప్రతిది కూడా భగవంతుని కోసం ఎట్లా చేయగలను అన్న కోరిక ఉన్ననాడు మాత్రమే అది జరుగుతుంది సో ఏం చెప్పుకొచ్చారు భగవంతుడు ముందు మనసును కంప్లీట్ గా నా దగ్గర పెట్టవయ్యా అన్నారు మనసును పెట్టలేకపోతే కనీసం బుద్ధి బుద్ధి నీ చేతిలో ఉంది ఆ స్వేచ్ఛ నీకు ఉంది కాబట్టి దాని నా కోసం పెట్టేలాగా ఆలోచించవయ్యా అన్నారు నువ్వు ఆలోచన లేక చేయలేకపోతే ఈ పర్టికులర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవుతూ రావయ్యా ఏదో నాడికి ఆ స్థితికి వస్తావు అని చెప్పి చెప్పుకొస్తున్నారు సరే పదకొండో శ్లోకానికి వెళ్దాం అదైతోసి మద్యోగమాశ్రితర్మఫలత్యాగం అయినా నీవు నా గురించిన ఈ భావనతో పనిచేయడంలోను ఆసక్తుడు అయితే నీ కర్మఫలాలన్నింటినీ త్యాగము చేసి ఆత్మస్థితుడు కావడానికి ప్రయత్నించము సో భక్తి విని భక్తి యోగ నియమాలు నీవు సాధన చేయలేకపోతే నా కొరకు పనిచేయడానికి ప్రయత్నించు ఎందుకంటే నా కొరకు పనిచేయడం ద్వారా నీవు పరిపూర్ణ స్థితిని చేరుకుంటావు అయినా నీవు నా గురించిన ఈ భావనతో పనిచేయడంలో నీ ఆసక్తుడు అయితే నీ కర్మఫలాలను అన్నిటినీ త్యాగము చేసి ఆత్మస్థితిని కావడానికి ప్రయత్నించు సో ఎప్పుడైతే నువ్వు నా గురించి కర్మలు చేయడం మొదలు పెడతావో అప్పుడు అప్పుడు మనకు మనకున్న వంద పనుల్లోని రెండో మూడో ఆయన గురించి చేయడం మొదలు పెడుతున్నాం అట్లా రెండో మూడో చేయడం మొదలు పెడుతూ ఉంటే మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే రెండు విషయాలు జరుగుతున్నాయి అక్కడ మనకు కాకుండా వేరొకల కోసము పని చేయడము అన్నది జరుగుతుంది రెండోది ఆ వేరొకడు భగవంతుడు రెండు విషయాలు జరుగుతుంటాయి ఆ రెండు విషయాలు జరిగినప్పుడు మనకి కాకుండా పని చేయడము అన్నది మనసుకి నేర్పడం అంత సులభం కాదు సో పెళ్ళైన వాళ్ళకి ఎందుకు ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు హ్యావ్ చిల్డ్రన్ ఎందుకంటే వాళ్ళు నేర్పుతారు నిస్వార్థంగా పనిచేయడం ఎలాగో బికాస్ ఫర్ చిల్డ్రన్ యు వర్క్ వాళ్ళకి కంప్లీట్ నిస్వార్థంగా వాళ్ళకి పనిచేస్తాం ఎకనామికల్ గా చూసుకుంటే పిల్లల వలన ఎంత లాభం ఉంది అని మీరు ఎకనామిక్స్ పెద్ద డేటా షీట్ తీసుకుంటే నెట్ నెగిటివ్ వస్తుంది అవునా కాదు ఇట్స్ నాట్ అన్ ఎకనామికల్ డెసిషన్ ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ మోర్ అన్ ఎమోషనల్ డెసిషన్ 
అవునా కాదా లాజికల్ గా పనిచేస్తుంది భగవంతుని మీద మన ధ్యాస బియాండ్ లాజిక్ అయి ఉండాలి ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎమోషన్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎమోషన్ ఆ ఎమోషన్ నేర్పడానికి పేరెంట్ హుడ్ అనేది హెల్ప్ చేయగలగాలి పేరెంట్ హుడ్ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే నిస్వార్థంగా పని చేయడము నిస్వార్థముగా ఒక వ్యక్తి ఇంకొక జీవి కోసము పని చేయడము దట్ హ్యాస్ టు బి ఎక్స్టెండెడ్ ఆ తర్వాత వసుదే కుటుంబం కోసం వెళ్ళగలగాలి మనం వాడి ఫ్రెండ్ మన ఇంటికి వస్తే వాడికి టిఫిన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏదో నిస్వార్థంగానే పెడతాము దట్ ఈస్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ దట్ ఫీలింగ్ టు నదర్ ఫ్రమ్ అవర్ లివింగ్ బీయింగ్ టు నదర్ లివింగ్ బీయింగ్ దట్ హ్యాస్ టు బి అది కట్టెలు అయిపోకూడదు దట్స్ అలవాటు చేసుకోవడానికి ప్రకృతి మనకి అన్ని సదుపాయాలు ఇచ్చింది ఇట్ వన్ స్టేజ్ మనము ఎకనామిక్స్ నేర్చుకుని దీన్ని ఆపేస్తున్నాం అవునా కాదా ఎందుకంటే పిల్లల్లో ఇంకా స్వచ్ఛంగా ఉంది కాబట్టి మనం నిస్వార్థంగా చూస్తున్నాము వాళ్ళకి మనం ఎకనామిక్స్ నేర్పు వచ్చి ఆ స్వచ్ఛతను తీసేసి మనం దాన్ని అక్కడ నుంచి మొత్తం మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్ చేసేస్తాం అయితే సో ఆ ఫీలింగ్ ఉంది కదా నిస్వార్థంగా పనిచేయడం అనేది మనకు తెలుసు కదా ఆ తెలిసిన దానిని భగవంతునికి కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయమంటున్నాడు భగవంతుడు నువ్వు పని చేసుకో నువ్వేం చేసుకున్నా చేసుకో దానిని త్యాగం చేయడం నేర్చుకోవయ్యా ఒకసారి త్యాగం చేర్చుకోవడం చేయడం నేర్చుకోవడం మొదలు పెడితే చేసే ప్రతిదీ నాది కాదు నాకు కాదు అన్న భావనలోకి వెళ్ళగలిగే స్థితికి వస్తాము సి సి దిస్ ఈస్ సకర్మ సకర్మ మనకు రెండో అధ్యాయంలో నుంచి నేర్చుకున్నాం మూడో అధ్యాయంలో నేర్చుకున్నాము సకర్మ ఎంత లోవర్ స్టేట్ ఆఫ్ స్టేట్ లో భగవంతుడు పెడుతున్నాడో చూడండి కావలసింది సకర్మ కాదు కావలసింది భక్తి యుక్త సేవ భక్తి యుక్త సేవ ఎందుకయ్యా అంటే బుద్ధి నా పైన మార్చడాను రావడం కోసం బుద్ధి నా కోసం ఎందుకు రావాలి అంటే ఎమోషనల్లీ నువ్వు నాకు కనెక్ట్ అవ్వగలగాలి యోగం పొందాలి భగవంతునితో యోగం పొందాలి మనము సకామ కర్మ కంటే సకామ కర్మ కంటే కింద స్థాయిలో ఉన్నది మానవ సేవ వేరొక వ్యక్తికి మానవ వేరొక వ్యక్తికి సేవ చేయడం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము ఇంకొక వ్యక్తికి సేవ చేసుకుని ఇంకొక వ్యక్తికి ఏదైనా చిన్న డొనేషన్ ఇచ్చి దానికి పెద్ద పబ్లిసిటీ ఇచ్చిన డొనేషన్ కంటే ఎక్కువ పబ్లిసిటీ ఆశ్రయం చేస్తున్నాం దాన్ని అది చేసే మనం పుణ్యం చేసేసుకుంటున్నాము అన్న భావంలో బతికేస్తున్నాం సో చాలా మంది అడుగుతారు మానవ సేవ మాధవ సేవ కావు మానవ సేవ మాధవ సేవ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే నువ్వు ఈ స్థితిలో చేసిన నాడు మనసు పూర్తిగా భగవంతునితో లింక్ పెట్టుకున్న తర్వాత నువ్వు మానవ సేవ చేస్తే బాధవ సేవ అవుతుంది లేని పక్షంలో అవ్వదు ఇరటి వెరీ లోవర్ స్టేజ్ ఆఫ్ వాట్ బెటర్ దాన్ ద నాన్ సెన్స్ ఫెలో తప్పు చేసేవాడి కంటే నువ్వు బెటర్ అంతే ప్రాబ్లమ్ ఏం క్రియేట్ చేసేవాడి కంటే నువ్వు కొన్ని విధాలుగా బెటర్ ఎందుకంటే నువ్వు కొంత సేవ చేద్దామన్న భావంలో ఉంటున్నావు కాబట్టి సొంత ప్రయోజనం ఏమీ లేదండి మా మనం మా మానవ సేవ మాధవ సేవ అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ పబ్లిసిటీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ యూఆర్ డ్యామేజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ స్పిరిచువల్లీ డ్యామేజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ బట్ ఇవాళ రేపు కొన్ని సంస్థలు దాని మీదే బతికేస్తుంది అదే ఫిలాసఫీని మీకు పుణ్యము అన్న భావం నేర్పేసి బతికేస్తున్నాయి అర్థమవుతుంది కదా బ్రో దట్స్ బిగ్ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ అస్ we have to be careful about what path we are taking because the path is for us me path me de your path does not mere enta kashtapadna your spouse does not take that path that spouse cannot come into your path you can only help them valaki ee path lok ra an cheppagalugutam gaani meer chesinukunna punyam lo okka naya paisa alladu this there is no joint account business in spirituality individual account or individual you are an independent soul సో ఒకవేళ నువ్వు ఆ భావంలో కలిసి కర్మను చేయటం అసమర్థుడు అయిన చో సర్మ కర్మల ఫలముల నుంచి విడిచి ఆత్మస్థితి అవ్వడానికి ప్రయత్నింపము సో సో ఇది భగవంతుడు ఇలా చెప్పారు కదండి ఇవన్నీ ఆ భగవంతుని పూజ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి కోర్ట్ చేయడానికి ఈ శ్లోకాలు వాడుతూ ఉంటారు బట్ దిస్ ఇస్ ఇన్ వాట్ కాంటెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ రైట్ దీని భాష్యం చదువుదాం సాంఘిక కుటుంబ ధార్మిక ఆలోచనల కారణమున 
లేదా ఇతర ఆటంకాల కారణమున ఎవడైనా కృష్ణ చైతన్య కార్యకలాపాల పట్ల సానుభూతి అయినా చూపించలేకపోవచ్చును కృష్ణ చైతన్య కార్యాలలో నేరుగా పాల్గొంటే కుటుంబ సభ్యుల నుండి అతనికి అభ్యంతరాలు కలిగవచ్చును లేదా పలు ఇతర కష్టాలు ఎదురు కావచ్చును అన్ని కర్మ ఫలాలింటి ఫలాలన్నింటినీ ఒక మంచి కార్యానికి త్యాగం చేయమని అటువంటి సమస్య ఉన్నవాడికి ఉపదేశించబడింది అటువంటి పద్ధతులు వేద నియమాలలో వర్ణింపబడినాయి పలు త్యాగాలు పుణ్య కార్యాలు లేదా కార్యఫలాన్ని వినియోగించే ప్రత్యేక పనుల గురించి అనేక వర్ణలు ఉన్నాయి ఆ విధముగా మనిషి క్రమముగా జ్ఞాన స్థితికి చేరుకుంటాడు సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎమోషనల్ కనెక్షన్ భక్తి స్థితి అయితే ఇంటెలిజెన్స్ ని ఆ స్టేట్ లోకి తీసుకెళ్లడాన్ని జ్ఞాన స్థితి అని చెప్పుకు వస్తున్నారు రైట్ దాన్ని ఆ జ్ఞాన స్థితిలో కూడా లేకపోయినప్పుడు దాని కార్య కార్యానుచారణతోనే ఆ స్థితిలోకి చేరుకోవడానికి అని చెప్పుకు వస్తున్నారు సో హియర్ గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద త్రీ స్టేజెస్ భక్తి యోగము జ్ఞాన యోగము కర్మయోగ స్థితి మనసుతో భగవంత కనెక్టివిటీ ఉన్నది భక్తి యోగం అయితే బుద్ధితో కనెక్టివిటీ ఉన్నది జ్ఞాన యోగం అయితే కర్మతో కనెక్టివిటీ ఉన్నది కర్మయోగం దీస్ హ్యావ్ టు గో స్టెప్ బై స్టెప్ ఫైనల్ గా ఆ మనస్సు కనెక్టివిటీ రావాలి కృష్ణ కృష్ణ భక్తి కలాపాలలో ఇష్టం లేకపోయినా మనిషి ఏదో ఆసుపత్రికో లేదా ఇతర సాంఘిక సంస్థలకో తన కష్టార్జిత ఫలితం దానము చేయడం కూడా కనిపిస్తుంది ఇది కూడా ఇక్కడ ఉపదేశించబడింది ఎందుకంటే కర్మల ఫలాలను త్యాగము చేసే పద్ధతి ద్వారా మనిషి క్రమముగా తన మనసును పవిత్రము చేసుకుని ఆ పవిత్రమైన మానసిక స్థితిలో కృష్ణ భక్తి భావనను అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు ఎగ్జాక్ట్ గా మనం డిస్కస్ చేసింది ఎప్పుడైతే త్యాగాన్ని మనం నేర్చుకుంటామో ఏదో ఒకనాడు మా కృష్ణ భక్తి భావన స్థితిని అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు అయినా కృష్ణ భక్తి భావన ఏ ఇతర అనుభవం పైన ఆధారపడి ఉండదు కృష్ణ భక్తి భావన ఏ ఇతర అనుభవం పైన ఆధారపడి ఉండదు ఎందుకంటే స్వయంగా కృష్ణ భక్తే మనిషి మనసును పవిత్రము చేయగలుగుతుంది ఎటువంటి ఇంకా వేరే అనుభవం పైన దేనిపైన ఆధారపడి ఉండదు అనేది వెరీ వెరీ నైస్ స్టేట్మెంట్ కానీ కృష్ణ భక్తిని చేపట్టడంలో ఏవైనా అడ్డంకులు ఉంటే మనిషి తన కార్యాల ఫలాలన్నిటినీ త్యాగం చేసే ప్రయత్నాలు చేయవచ్చును ఈ సంబంధంలో సాంఘిక జాతి సేవ దేశ సేవ దేశము కొరకు త్యాగము వంటివి ఆమోదించబడ్డాయి ఆ రకంగా ఏదో ఒక రోజు ఏదో ఒక రోజు అతను భగవంతుని విశుద్ధ భక్తి యొక్క స్థితికి రాగలుగుతాడు భగవద్గీత పద్దెనిమిది పాయింట్ నలభై ఆరు నేలలో మనకు యత ప్రవృత్తి భూతానాం అనే మాట కనిపిస్తుంది అంటే మనిషి పరమ మనిషి పరమ కారణము శ్రీకృష్ణుడేని తెలియకపోయినా పరమ కారణము కొరకు త్యాగము చేయడానికి నిర్ణయించుకుంటే ఆ త్యాగ విధానము ద్వారా కృష్ణుడే పరమ కారణమని క్రమముగా అర్థం చేసుకుంటాడు These are all starting steps. Learn to sacrifice, learn to do good works. What do you mean? Karma is a knowledge of knowledge. Knowledge is a knowledge of knowledge. Right? Any questions on this so far? Emma? Do you have any questions? Do you have any questions? Okay, na? I will tell you a little bit about this. I will tell you a little bit about this. శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాధాన్యం విశిష్యర్మఫలత్యాగ త్యాగాచరంతరం త్యాగాచంత సారీ ఈ అభ్యాసం నువ్వు చేయలేకపోతే జ్ఞాన సాధనలో నెలకొనవలసింది అయినా జ్ఞానము కంటే ధ్యానము ఉత్తమమైనది ధ్యానము కంటే కర్మఫల త్యాగం ఉత్తమమైనది ఎందుకంటే అటువంటి త్యాగము ద్వారా మనిషి మనశ్శాంతిని పొందుతాడు ఇదొక శ్లోక చాలా మంది కోట్ చేస్తుంటారు ఏం చెప్తున్నారయ్యా భగవంతుడు ఇక్కడ అంటే నువ్వు కర్మ త్యాగం చేయలేకపోతే జ్ఞానంలో నెలకొనుకో జ్ఞానం జ్ఞాన సంపాదన జ్ఞాన సాధన చేయడం ప్రయత్నించు జ్ఞాన సాధన చేయలేకపోతే ధ్యానం చేసుకో జ్ఞానము కంటే ధ్యానము గొప్ప కర్మ కంటే జ్ఞానము గొప్పది జ్ఞానము కంటే ధ్యానము గొప్పది అని చెప్పుకొస్తున్నారు 
జ్ఞానము కంటే కర్మఫల త్యాగం ఉత్తమమైనది కర్మము కంటే జ్ఞాన సాధన గొప్పది కర్మము కంటే కర్మము జ్ఞానము కంటే ధ్యానము గొప్పది ధ్యానము కంటే కర్మఫల త్యాగము గొప్పది కర్మఫల త్యాగము కంటే ఎందుకయ్యా కరి చేయుడులో ఏముంది అంటే మనశ్శాంతిని పొందుతావు అంతేగాని నన్ను పొందుతావు అని ఎక్కడ రాయి భగవంతుడు భగవంతుడు చెప్పారు కదండి జ్ఞానము కంటే ధ్యానము గొప్పది కదండి అందుకే మేము ధ్యానం చేస్తున్నాము దట్స్ ఓన్లీ వర్డ్ దట్ టేక్ ఇట్ నువ్వు ఏమీ చేయలేకపోయి ఉత్తి కర్మ చేసుకుంటున్నావు అనుకోండి కర్మ కంటే కనీసం జ్ఞానం సంపాదించడానికి ప్రయత్నించవయ్యా జ్ఞానం సంపాదించింది అది ఒక ఒక కేంద్రీకరించడం కోసం ధ్యానం ధ్యానముతో భగవంతుని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నించవయ్యా ఆ తర్వాత నిష్కామ కర్మని దీనన్నిటికంటే నిష్కామ కర్మ గొప్పదయ్యా నిష్కామ కర్మతో నువ్వు మనశ్శాంతిని పొందడం మొదలు పెడితే అప్పుడు అప్పుడు నీకున్న జ్ఞానము వలన భగవంతునితో ప్రేమ పొందడానికి చేరుకునే ప్రయత్నం జరుగుతుంది అంతేగాని భక్తి కంటే ఇవన్నీ గొప్పవి భక్తి అని ఎక్కడ భగవంతుడు చెప్పలేదు యాభై కేజీలు రాయి ఎత్తలేకపోతున్నావు కాబట్టి పాతిక కేజీలు రాయి ఎత్తు అని చెప్పారు కానీ పాతిక కేజీలు రాయి నువ్వు ఎత్తగలిగావు కాబట్టి యాభై కేజీలు రాయి కంటే గొప్పది అని కాదు జస్ట్ బికాస్ యూఆర్ ఏబుల్ టు డూ అది అది నువ్వు చేయలేకపోతున్నావు కాబట్టి ఇది చెయ్యి అంత మాత్రాన నువ్వు ఇది చేయగలిగావు కాబట్టి ఇది దానికంటే గొప్ప కార్యము అని అనుకోవడానికి వీల్లేదు సో ఏది చేయలేకపోతే ఇక్కడైనా చెయ్యి కానీ ఇక్కడ ఆగిపోకూడదు దట్స్ ద దట్స్ ద ఫైనల్ దిస్ థింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఫైనల్లీ ఆ యోగంలోకి వెళ్ళగలగాలి ఆ యోగ స్థితిలోకి వెళ్ళగలగాలి భగవంతునితో ఆ బంధం ఏర్పరచుకునే స్థితిలోకి వెళ్ళగలగాలి ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఈ పాత్స్ అన్ని తీసుకుంటూ ఉంటే ఎక్కడో దగ్గర సోల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇగో సాటిస్ఫాక్షన్ సోల్ సాటిస్ఫాక్షన్ కింద కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మనం అక్కడ ఆగిపోతూ ఉంటాము ఇగో సాటిస్ఫాక్షన్ సరెండర్ చేయడం అంత సులభం కాదు అర్థం ఉంది కదా బాబు ఇగో సాటిస్ఫాక్షన్ సరెండర్ చేయడం అంత సులభం కాదు దాన్ని ఒక్క ఒక్క దాంతోనే సరెండర్ చేయగలం భక్తితో మాత్రమే ఇగో సాటిస్ఫాక్షన్ సరెండర్ అవుతుంది అంటే కొంచెం వివరిస్తారు దాని గురించి ప్రభు ప్రభు జ్ఞానములు ఉన్నంత మాత్రాన్ని కర్మఫలం త్యాగం చేయగలడని అనుకోవడానికి వీల్లేదు ప్రభు ఏదో ఒక రోజు ఆ స్థితికి వస్తాడేమో ఆ కర్మఫలం త్యాగం చేసిన వాడు భగవంతుని స్థితికి చేరుకోవడానికి ఇంకా సులభము అని అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు అడగండి క్వశ్చన్ అవును కర్మఫల త్యాగం చేయడానికి అటాచ్మెంట్ గాడ్ లేకుండా కూడా చేస్తారు ప్రభు దట్ ఈస్ వేర్ ఈస్ మానవ సేవ మాధవ సేవ అన్న ఫాల్స్ యుద్ధం అంతా రావడం చాలా మంది భావన ఎలా ఉంటుంది నేను చాలా పుణ్యకార్యాలు చూస్తున్నాను కాబట్టి నాకు భగవంతుని భక్తి అవసరం లేదు అండ్ దే ఫీల్ సాటిస్ఫాక్షన్ విత్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ దే ఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ సాక్రిఫైసెస్ అర్థం ఉంది కదా ప్రభు దానం చేస్తున్నారు వాళ్ళది ఉన్న దాంట్లో ఇస్తున్నారు కార్పొరేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కానీ అవును 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 కర్మఫల త్యాగం అవుతుంది సంపూర్ణంగా చేయలేకపోతున్నాడు కానీ కర్మఫల త్యాగం చేస్తున్నాడు సంపూర్ణ కర్మఫల త్యాగం జరగ ప్రతి కర్మని త్యాగం చేయలేకపోతున్నాడు కానీ కర్మఫల త్యాగం చేస్తున్నాడు కొంచెం ఇస్తున్నాడు కదా ప్రభు కొంచెం ఇస్తున్నాడు కదా ప్రాబ్లం ఏంటంటే అక్కడే వస్తుంది కొంచెం ఇచ్చేసి ముక్తి వచ్చేస్తుంది మంచి పని చేసేస్తున్నాను దేవుడు అన్న కాన్సెప్ట్ లేదు అక్కడ అలా అని కాదు ఫల ఫల అలా ఏం కాదు ముక్తి కన్నా పక్కన పెట్టదాం ఎత్తిష్టలు కూడా చేస్తా ఎత్తిష్టే తీసుకుంటాం బికాస్ హీస్ రిచ్ మ్యాన్ వై వై షుడ్ హీ గివ్ ఎనీథింగ్ ఈవెన్ ఇఫ్ హీస్ రిచ్ మ్యాన్ వై షుడ్ హీ గివ్ ఎనీథింగ్ అందరూ ప్రతి డబ్బును కూడా ఇవ్వట్లేదు కదా గిల్ట్ అవుట్ ఆఫ్ గిల్ట్ అది అవుట్ ఆఫ్ గిల్ట్ అది అవుట్ ఆఫ్ గిల్ట్ చెప్పండి ఒక 
కొంత ఇచ్చినా సరే కర్మఫల త్యాగమే కదా ప్రభు కొంత ఇచ్చినా సరే అతను ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది అసలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది అది జ్ఞానము కంటే గొప్పది అని చెప్తున్నారు రెండు విషయాలు అర్థం చేసుకోవాలి ప్యూర్ జ్ఞానం ఈజ్ ఆఫ్ నో యూజ్ ఇఫ్ జ్ఞానము భక్తిలోకి రిజల్ట్ అవ్వకపోతే ఇట్స్ ఆఫ్ నో యూజ్ ఎట్ ఆల్ అదో అవుతుంది కదా ప్రభు దానికంటే కర్మఫల త్యాగము ధ్యానము బెటరు ధ్యానము కంటే కర్మఫల త్యాగము బెటరు అట్లీస్ట్ నువ్వు సకామ కర్మని జ్ఞానములో ఇంకా నేను అన్న ఫీలింగ్ చాలా ఉంది ప్రభు కరెక్ట్ జ్ఞానం తీసుకుంటే భక్తుడు భగవంతుడి వైపు వెళ్ళిపోతున్నాడు భగవంతుడి వైపు వెళ్ళని జ్ఞానంలో నేను అన్న భావన చాలా ఉంటుంది ఒకసారి వాడు భగవంతుడి దగ్గర వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి వాడు జ్ఞాని అని మాట కూడా వాడు ఒప్పుకోడు వాడు భక్తుడే భక్తుడు కాని జ్ఞాని జ్ఞాని కంటే కూడా ధ్యానం చేసుకున్న వాడు గొప్పవాడు వీడి కంటే ధ్యానం చేసుకునే వాడి కంటే కూడా జ్ఞానం కంటే ధ్యానంలో నాన్న భావం తగ్గి వస్తుంది అవునా కదా ప్రభు ధ్యానము కంటే కూడా త్యాగములోని ఆ నాన్న భావం ఇంకా తగ్గుద్ది రైట్ దిస్ ఈస్ స్టిల్ బెటర్ దిస్ ఈస్ స్టిల్ బెటర్ ప్యూర్ జ్ఞానం వలన ఉపయోగము లేదు దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ గాడ్ ఈస్ సేయింగ్ హియర్ అదే మరి అది కర్మ ఫల త్యాగం కాదు ఇప్పుడు అది త్యాగం చేస్తున్నా కానీ దట్ ఈస్ నాట్ కర్మ ఫల త్యాగం ఇట్ ఈస్ డూ డ్యూయింగ్ కర్మే దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఇట్ ఈస్ మీరు ఎవరికో చిన్న హెల్ప్ చేస్తున్నారు కొంత డబ్బు ఇస్తున్నారు దాంట్లో మీరు ఏమైనా ఆశిస్తే అది త్యాగం అవదు యూర్ ఓన్లీ ట్రాన్సాక్టింగ్ అగైన్ యూర్ స్పెండింగ్ మనీ యాజ్ అ బిజినెస్ ఈ రోజు నేను బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటి రేపొద్దున ఇంకోటి ఏదో ఆశించి అంతే కదా ప్రభు కర్మ దానం చేసి రేపొద్దున హెడ్ లైన్స్ కోసం ఆశిస్తుంటే ఇది బిజినెస్ అది ఏం బిజినెస్ ఇగో బిజినెస్ ఇగో సాటిస్ఫైయింగ్ బిజినెస్ ఇగో సాటిస్ఫైయింగ్ బిజినెస్ బేసికల్ మరి త్యాగం లేదు అది కర్మ రిసెస్ అది కర్మఫల త్యాగం అనడానికి వీలే అందులో కొంచెం ఇచ్చినా సరే కర్మఫల త్యాగం అని అనుకోవాలి నిస్వార్థంగా కొంచెం ఇచ్చినా సరే కర్మఫల త్యాగం అని దట్ ఈస్ స్టిల్ బెటర్ దాన్ గాడ్లెస్ జ్ఞానం దట్ ఈస్ స్టిల్ బెటర్ దాన్ గాడ్లెస్ ధ్యానం రైట్ బట్ యూ కెనాట్ స్టాండ్ దేర్ యూ కెనాట్ స్టాండ్ దేర్ యూ కెనాట్ థింక్ దట్ ఇస్ ద అల్టిమేట్ రీజన్ ఫర్ లైఫ్ రైట్ పన్నెండు కదా ప్రభు పూర్వపు శ్లోకాలలో పేరు కనబడినట్లు రెండు రకాల భక్తి యుక్త సేవలు ఉన్నాయి అవి అవే నియమాలతో కూడిన మార్గము భగవంతుని పట్ల ప్రేమతో పూర్ణానురక్తితో కూడిన మార్గము కృష్ణ భా భక్తి భావన నియమాలను నిజంగా అనుసరించిన అనుసరించలేనట్టు వారికి జ్ఞానాభ్యాసం ఉత్తము భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించలే లేకపోయిన వాళ్ళకి జ్ఞానాభ్యాసము ఉత్తము చెప్తున్నారు ఎందుకంటే జ్ఞానము ద్వారా మనిషి తన నిజమైన స్థితిని అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు క్రమముగా జ్ఞానము ధ్యాన స్థితిని వృద్ధి చెందుతుంది ధ్యానం ద్వారా అతడు క్రమ విధానంలో భగవంతుని అర్థం చేసుకుంటాడు స్వయంగా తానే మహోన్నతుడైన అవగాహన కలిగించే పద్ధతులు ఉన్నాయి మనిషి భక్తి యోగంలో నెలకొనలేకపోతే అటువంటి ధ్యానము మంచిదే ఒకవేళ అతడు ఆ రకంగా ధ్యానము చేయలేకపోతే వేద సాహిత్యంలో ఉపదేశించబడిన బడిన విధులు బ్రాహ్మణులకు క్షత్రియులకు వైశ్యులకు శూద్రులకు ఉన్నాయి అవి మనకు భగవద్గీతల చివరి అధ్యాయంలో కనిపిస్తాయి కానీ అన్నింటిలోని మనిషి కర్మ ఫలాలను లేదా ఫలితాలని త్యాగం చేయవలసి ఉంటుంది కర్మ ఫలాలని ఏదో మంచి పనికి వాడ వాడమని దీని భావం సారాంశం ఏమిటంటే మహోన్నత లక్ష్యమైన భగవంతుని చేరుకోవడానికి రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి క్రమముగా వృద్ధి చెందులు ఒక పద్ధతి కాగా నేరుగా ఉండేది ఇంకొక పద్ధతి రైట్ ప్రభు వన్ ఈజ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఆ స్టెప్స్ లోని మనం చెప్పుకొస్తున్నారు జ్ఞానము గురించి ధ్యానము గురించి కర్మ 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 గురించి కర్మ ఫల త్యాగము గురించి లేదా డైరెక్ట్ గా భక్తి యోగంలోకి వెళ్ళిపోమంటున్నారు కృష్ణ భక్తి భావంలో కూడిన భక్తి యోగం ప్రత్యక్షమైన పద్ధతి వేరొక పద్ధతి కర్మ ఫలాలను అన్నిటినీ త్యాగం చేయుతో చేయడంతో కూడి ఉన్నది అప్పుడు మనిషి జ్ఞానస్థాయికి వస్తాడు తర్వాత జ్ఞాన స్థాయికి వస్తాడు తర్వాత పరమాత్మ అవగాహన చేసుకునే స్థితికి వస్తాడు ఆ తర్వాత దేవాది దేవుని అర్థం చేసుకునే స్థితికి వస్తాడు అతడు క్రమక్రమముగా సాగే పద్ధతిని తీసుకుని వచ్చును లేదా ప్రత్యక్ష మార్గాన్ని తీసుకుని వచ్చును ప్రత్యక్ష పద్ధతి అందరికీ సాధ్యము కాదు అందుకే పరోక్ష పద్ధతి కూడా మంచిదే అయినా పరోక్ష పద్ధతిని అర్జునుడికి ఉపదేశించబడలేదని అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే అతడు అదివరకే భగవంతుని ప్రామిగత భక్తి స్థాయిలో ఉన్నాడు ఈ స్థితిలో లేనంటి ఇతరులే త్యాగము జ్ఞానము ధ్యానము 
పరమాత్మానుభూతి బ్రహ్మానుభూతి అనే క్రమానుగతమైన పద్ధతిని పాటించాలి కానీ భగవద్గీతకు సంబంధించిన వరకు ప్రత్యక్ష పద్ధతే నొక్కి చెప్పబడింది ప్రతి ఒక్కడూ ప్రత్యక్ష పద్ధతిని స్వీకరించి దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని శరణ జొచ్చాలని ఉపదేశించబడినది రైట్ ప్రభు ఏం ప్రభు క్లియర్ అయిపోయిందా డైరెక్ట్ పద్ధతిలో వెళ్ళిపోతే ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు ఇండైరెక్ట్ పద్ధతిలో వెళ్ళామనుకోండి ఇరవై ఏడు అంతస్తులు డైరెక్ట్ గా లిఫ్ట్ లో రావచ్చు లేదా ఐదు అంతస్తులు ఆగిన తర్వాత కాసేపు మంచినీళ్ళు తాగి మళ్ళీ కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుని ఇంకా ఐదు అంతస్తులు ఎక్కుతాం ఆ పద్ధతి చెప్పుకొస్తున్నారు బేసికల్లీ ఎన్ని స్టెప్స్ ఎక్కాలి అన్నది ఏ ప్రభు ఇండైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ మీన్ ఇండైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే దిట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ స్టక్ This is where we are stuck. Different people are stuck at different stages, Prabhu. Some of you are stuck in knowledge, some of you are stuck in knowledge, some of you are stuck in karma, some of you are stuck in karma, some of you are stuck in karma. This is where finally they have to converge into bhakti. That is, that's all is what God is asking for. So this is where we have to pause and question our 24 by 7 day, how it is going and how much of it is being used in this, in this direction. దానికోసమే దానికోసం ఇది ఉపయోగపడగలగాలి ప్రభుజీ చెప్పండి చెప్పండి నారాయణ గారు నమస్కారం సార్ నమస్తే గారు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ఇప్పుడు కర్మ ఫల త్యాగం అన్నారు కదండి అందులో ఒకటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ వంటి దానం చేయడం ఒకటి ఒక అది ఇంకా మిగతా ఇంకా ఏ రకాలు అయితే కర్మని త్యాగం చేయొచ్చు అండి ఇది అంటే ఒకటి దానం అన్నది ఒకటి నా ప్రశ్న ఒకటి అంటే ఈజీగా అర్థమవుతుంది అన్న దృష్టిలో దానం అని చెప్పాము అండి అవునండి మీ క్వశ్చన్ ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు కర్మఫల త్యాగము ఇంకా వేరే రకాల మార్గాలు ఏమిటి అన్నదా అవునండి అది నేను సార్ ప్రభు మనం మనం చేసేది సిలుకేటి టైమ్ ఇస్ మనీ అంటారు సో టైమ్ ని భగవంతుని సేవలో ఉపయోగించగలడు So, mm-hmm. the time in Bhagavantin Sahib will open up to the time in Bhagavantin Sahib. There are a lot of activities that are related to God and for devotees, basically. Like, you know, taking care of a temple, cleaning the temple. Temp- temple is also doing the same thing as Bhagavantin Sahib. So, mm-hmm. you don't have to worry about it. You can use your brain, you can use your time, um, you can use your other skills, basically. But, you know, దండలు కూర్చడం బాగా వచ్చు అనుకున్న వాళ్ళు ఆ దండను భగవంతుని కోసం కూర్చోడానికి ఉపయోగించుకోగలగాలి రైట్ సో సర్వీస్ సర్వీస్ అన్ని కూడా అన్ని కూడా అవును 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 అతని పేరు ఏం పేరు గుర్తు రావట్లేదు మెట్టుపల్లి టెంపుల్ ఉంది నర్సింహ ఏం పేరు అమ్మా మెట్టుపల్లి టెంపుల్ నడిపి నడుస్తారు మెట్టుపల్లి మెట్టుపల్లి టెంపుల్ డాక్టర్ అయినా అమ్మ మెట్టుపల్లి టెంపుల్ అతని పేరు ఏం పేరు మీరు నరహరి ప్రభు నరహరి ప్రభు అని ఉంటారు సో ఆయన డాక్టర్ ఆర్థోపెడిషియన్ బట్ సజ్జన్ వదిలేసి అంతా వచ్చి మెట్టుపల్లి ఊర్లలోని ఒక రెండు ఎకరాలు తీసుకుని అక్కడ గుడి కట్టుకుని నాలుగు ఆవులు పెట్టుకుని మీరు వెళ్ళారు ప్రభు ఎప్పుడైనా షుడ్ గో షుడ్ గో హీల్ హీల్ సెట్ ఆయనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కోరిక చిన్నప్పుడు ఆయన డబ్బు చిన్నప్పుడు చదువుకునే రోజుల్లో డబ్బులు లేవు సో ఆయన జాబ్ పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకున్నావు ఏం జాబ్ అయ్యా అంటే బొమ్మలు ఉంటాయి కదా ఈ షోరూమ్ వాటి చీరలు కట్టడం ఆయన డ్యూటీ అనమాట దట్ ఈస్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఆ డబ్బులు ఈయన చాలా అందంగా కట్టేవాడు అంట చీర అందంగా కట్టేవాడు ఈయనే పిలిపించి చీర కట్టి పిలిపించి దీనికి డబ్బులు ఇచ్చేవారు అనమాట ఆ కోరిక అలాగా విగ్రహాలకి కట్టాలి అన్న కోరిక గెలిపోయింది అది బేసికల్ విగ్రహాలకి చీరలు కట్ట ఒకసారి ఎప్పుడు గుడికి వెళ్ళారు విగ్రహాలకి అంత అందంగా దృష్టి అంతా చీర కట్టడంలోనే ఉంది అంత అందంగా రాదరానికి ఎలా కట్టారు దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ ఎక్స్ప్లోర్ నవ్ దట్ ఈస్ వాంట్ సో దెన్ హీ వెన్ హీ లుక్స్ బ్యాక్ యు నో వెన్ హీ లుక్స్ బ్యాక్ హీ సేస్ లైక్ యు నో దిస్ ఈస్ వాట్ గాడ్ గేవ్ మీ దట్ స్కిల్ టు లెర్న్ ఇంక ఏ పనో ఏ పనో చేయించొచ్చాం పేపర్లు పోయి పేపర్లు మోయిపించేవాడేమో దానికి బదులు నాకు ఈ పని ఇప్పించాడు అంటే రేపు పొద్దున్న నేను ఈ పని చేయాలి అని గుడి కట్టుకున్నాడు ఆయన సో గుడి కట్టారు నా జాతకంలో కట్టడం అన్నది ఉంది నేను ఇది 
ఇటువైపు రాకపోతే హాస్పిటల్ కట్టుకునేవాడిని లేదా గుడి కట్టాను అక్కడ అక్కడ హాస్పిటల్ లో ఉండి నలుగురు యంగర్ జూనియర్ డాక్టర్స్ టీచ్ చేసే బదులు ఇక్కడ నేను బ్రహ్మచారికి చెప్పుకుంటున్నాను సద్దు నథింగ్ హెస్ చేంజ్ బట్ ఎవ్రీథింగ్ హెస్ చేంజ్ ఈజీ వాట్ ఐ సేయింగ్ నథింగ్ హెస్ చేంజ్ ద స్టైల్ హిజ్ ఈటింగ్ హిజ్ స్టిల్ స్లీపింగ్ హిజ్ డూయింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్ గుడికి బదులు ఆ హాస్పిటల్ బదులు గుడి కట్టుకున్నాడు అక్కడ పేషెంట్ బదులు మనుషుల్ని ట్రీట్ చేస్తున్నాడు అక్కడేమో జూనియర్ డాక్టర్స్ బదులు ఇక్కడ బ్రహ్మచారులు తయారు చేస్తున్నారు ఆయనకున్న స్కిల్స్ తో ఆ విగ్రహాలను రోజు అలంకరించుకుంటున్నాడు మెట్టపల్లి అది ఎక్కడ మ్యాచ్లు దాటిన తర్వాత అటువైపు వస్తుంది అది నాకు అంత ఓరియంటేషన్ లేదు దారి అయితే అది మ్యాచ్ మించి ఎంతో అన్నమాట నరహరి నరహరి బ్యూటిఫుల్ టెంపుల్ ఆబిడ్స్ టెంపుల్ కంటే పెద్ద విగ్రహాలు ఉంటాయి సో ఎనీవే సో బాటమ్ లైన్ ఇస్ దాట్ సో యూ హ్యావ్ ఎ స్కిల్ యూ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఎ వే టు టు డూ వాట్ మేక్ మనీ ఆర్ ఆర్ హెల్ప్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ యువర్ రిలేషన్ విత్ గాడ్ దట్స్ ఆల్ ఇఫ్ యూ యూజ్ యువర్ స్కిల్ టు మేక్ మనీ ద మనీ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అండ్ యూఆర్ నాట్ దేర్ దట్స్ ఆల్ ఆఫ్టర్ దట్ యూఆర్ నాట్ దేర్ బట్ ఇఫ్ యూ యూజ్ దట్ స్కిల్ మనకున్న స్కిల్ ని భగవంతుని సేవ కోసం ఉపయోగించుకోగలిగితే అది మాత్రమే మనకు వస్తుంది మనకు ఆయనతో పెంచుకున్న బంధం మాత్రమే వస్తుంది ఇది కర్మ ఫల త్యాగమే ఇదంత కర్మ ఫల త్యాగమే ఆయన ఆ హాస్పిటల్ రన్ చేసుకుని హీ కుడ్ హెడ్ డన్ హీ కుడ్ హెడ్ మనీ అన్న పక్కన పెడితే పెద్ద నేమో ఫేమో ఏదో వచ్చేదేమో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సెన్స్ డాక్టర్స్ వై షుడ్ హెడ్ బి ఆయన హీ వెంట్ త్రూ Uh, when he went to the hospital he saw another doctor exploiting patients he got a doctor deen mide virakta chesi avruti mide virakta chesi basically ivanni nen cheskuntu kuchunte enta paapane paapane goda gattukuntanu this is not my listing anje but he still does treatment kevalamo my my mind treatment ekakunda physical treatment a villages la doctor evaru leru he still does the treatment he still goes on the camps and he does well. only thing white dress bol kashay mesku but there's no that that kind of money he's not see that's all he doesn't need it basically right so so adanta karma phala tyagame karma tyagamo karma phala tyagamo rendu jarutunna illa intlo inga so able to answer ante narayan rao garu question ardham ayindi prabhu ji thank you prabhu thank you hari krishna కానీ ఆ డాక్టర్ గారికి అక్కడ ఉన్న తృప్తి వేరు ఇక్కడ వచ్చిన ఆనందం వేరు మెటీరియలిస్టిక్ అది అవును కరెక్ట్ కరెక్ట్ తప్పు ప్లేస్ లో ఆనందం వెతుక్కోవడం వలన జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి చక్రములు మిగిలిపోతున్నావయ్యా అన్నదే చెప్తున్నాం అంతే దట్స్ ఆల్ సో ఆనందం వెతుక్కోవడం తప్పు కాదు ఆనందం వెతుక్కోవడం తప్పు అది సహజ గుణం అది రాంగ్ ప్లేస్ లో వెతుక్కోవడం ఎందుకంటే మీరు అన్నారు చూసారా డబ్బులు ఆనందం వెతు ఆయన ఆయన భక్తులో నా ఆనందంలో ఉన్న రుచి చూడలేదు కాబట్టి ఒకసారి ఆ రుచి చూస్తే ఇది బట్ ఆనందం వెతుక్కోవడం ఆగదు మనసు అవును అవును విరక్తితో అని కాదండి విరక్తితో అని కాదు భాగవతం ప్రకారము చనిపోయిన టైంకి బ్యాంకు లో డబ్బులు ఉంటే ఆ డబ్బుల కోసం తిరిగి రావాల్సిందే ఏమిటి ప్రభు విరక్త నేను పూర్తిగా ఒప్పుకోను అన్కాన్షియస్లీ దట్ ఈస్ దేర్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏమీ మిగిల్చుకోకూడదు చాలా మంది చూస్తారు మీరు నా తదనాంతరం అని చెప్పి రాసి ఇచ్చేస్తారు అవును చాలా మంది ఉంటారమ్మా ఇవాళ రేపు తక్కువ మీ ఇప్పుడు ఒక జనరేషన్ ముందుకు వెళ్తే అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది కనబడతారు చాలా మంది కనబడతారు 
తదనంతరం ఆస్తి గుడికి అన్నది అన్న భావంలో ఉన్నవాళ్ళు దట్స్ హౌ ది సోల్ ఆల్ ద టెంపుల్స్ హ్యాడ్ సో మచ్ మనీ చెప్పండి చెప్పండి i'll tell you one thing sir my, my, my own boss he, he is not so much god uh, uh, bhakti margam lo but service cheyal so iskana kuda rural rural development programs ki he gives money so iskana athana adigara ayindi enduku what is motivating you to give he said uh, again i'll tell you something and mottham jeevitham loni ekkado kuda luncham ivade karyakramam ledu there is nothing like that if there is any wrongful doing of earning money let us leave the contract let's leave the contract we don't have to make money we are okay and that one of din tone unnadu undevadu so vallu adigaru enduku what is motivating you to give money for somewhere in my thought process uh, i think uh, i'm earning more than i deserve so i'm giving it back alaga aalochinchadu kuda evadu ledu i feel guilty of what i earned <laughs> నాకంటే తెలివైన వాళ్ళు నాకంటే తక్కువ గడించిన వాళ్ళు చాలా మంది కనబడుతూ ఉంటారు అలా చూసినప్పుడు వాళ్ళకి గిల్టీ వస్తుంటుంది అందుకని నేను ఇచ్చేస్తుంటాను బట్ బట్ హీ హ్యాస్ నో గాడ్ కాన్షియస్నెస్ మీరు అన్నట్టు ఆ కెమికల్ ఏదో జనరేట్ అయ్యి దట్ గివ్ సాటిస్ఫాక్షన్ గివ్ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అర్థం కదా అదే యాక్ట్ సరెండర్తో చేస్తుంటే ఇట్ వుడ్ హెన్ ఎ డిఫరెంట్ ప్లేన్ బేసికలీ ఇల్ బీన్ ఏ డిఫరెంట్ ప్లేన్ రైట్ ఇంకా టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ హీస్ రైట్ ఐ మీన్ ఎకనామిక్ టర్మ్స్ లో కూడా you you just can't distribute everything to the employees you have to keep them motivated enough basically so ikkada 13th to 30 20 sorry 20 shloka 7 shlokalu vaala lakshanalu bhaktulu taluka lakshanalu etla ante cheppukostuntaru pratyaksha lakshanam paroksha lakshanalu so pratyakshanga bhagavantunni cherukolene vaadu parokshanga cherukovali enti etuvante lakshanalu undayo ఈ ఏడు శ్లోకాలని వస్తాయి సో ఇట్ టేక్ అస్ అట్లీస్ట్ అదర్ హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ మినిట్స్ విల్ కంప్లీట్ ఇట్ ఆర్ రైట్ విల్ కంప్లీట్ చేసుకుంది పదమూడు పద్నాలుగు శ్లోకాలు అద్వేష్ట సర్వభూతాం మైత్ర కరుణ నిర్మమో నిరహంకార మయార్పితమనోబుద్ధి యోమాద్భక్త సమే ప్రియ లక్షణాలు ఏమిటా ఏమిటయ్యా ఎలా ఉంటాయా అంటే చెప్పుకొస్తున్నారు సకల జీవుల పట్ల అధికారము కలిగిన మిత్రుడే గాని ద్వేషు కాని వాడు తనను యజమానిగా తలచని వాడు నిత్యాహంకారము లేనివాడు సుఖదుఖాలు రెండిటిలోనూ సమంగా ఉండేవాడు ఓర్పు కలవాడ సర్వదా సంతుష్టుడు ఆత్మ నిగ్రహం కలవాడు దృఢ నిశ్చయంతో భక్తియుక్త సేవలో నెలకొన్నవాడు తన మనస్సును బుద్ధిని నాపైనే స్థిరపరిచిన వాడు అయిన నా భక్తుడు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వాడు సో 
భక్తుల తాలూకా లక్షణాలు చెప్పుకొస్తున్నాడు భగవంతుడు సో కర్మ ఫల త్యాగం గురించి చెప్పుకొచ్చారు అంతేకాదయ్యా నువ్వు ఇటువంటి లక్షణాలతో జీవితాన్ని మొదలు పెట్టుకుంటే ఏదో నాడు ఆ స్థితికి వెళుతావు సో సకల జీవుల పట్ల కనికరము కలిగిన మిత్రు కలిగి మిత్రుడే గాని ద్వేష కానివాడు తనను యజమానిగా తలచని వాడు అంత కూడా తనను యజమానిగా తలచని వాడు చాలా మంది నేనే చేస్తున్నాను అన్న భావనలో ఉంటారు కొంతమంది తనను తాను యజమానిగా తలవకపోతే కనీసం కర్మానుసారము జరుగుతున్నది కర్మానుసారము జరుగుతున్నది అన్న భావించేవాళ్ళు అట్లా కాదు భక్తుడైన వాడు భగవంతుని కృప వల్ల జరుగుతున్నది అని భావించగలిగేవాడు నిద్యాహంకారము లేనివాడు సుఖదుఖాలు రెండుటిలోనూ సమానంగా ఉండేవాడు ఓర్పు కలవాడు సర్వదా సంతుష్టుడు ఆత్మ నిగ్రహం కలవాడు దృఢ నిశ్చయంతో భక్తియుక్త సేవలో నెలకొన్నవాడు తన మనస్సును బుద్ధిని నా పైనే స్థిరపరిచిన వాడు అయిన అయిన నా భక్తుడు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వాడు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పుకొస్తున్నారు దీని భాష్యం చదువుదాం విశుద్ధ భక్తియుక్త సేవ విషయానికే మళ్ళీ వస్తూ భగవంతుడు విశుద్ధ భక్తిని దివ్య గుణాలను ఈ రెండు శ్లోకాల్లో వర్ణిస్తున్నారు విశుద్ధ భక్తుడు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోని కలత చెందడు ఎవరి పట్ల అతడు ద్వేషము చూపించడు భక్తుడు తనను శత్రువుగా భావించే వాడికి శత్రువు శత్రువుగా కాడు నా గత పాపకర్మల కారణముగానే ఈ వ్యక్తి నా శత్రువుగా వ్యవహరిస్తున్నాడు కాబట్టి ఎదిరించడం కంటే సహించడం మంచిది అని భక్తుడు అనుకుంటాడు శ్రీమద్ భాగవతంలో పదోక స్కంధంలో తత్తేను కంపం కంపాం సమీక్ష సమీక్షమాణో భుజంత ఏ సారీ భుజ భుజాన ఏ ఏవాత్మ కృతం విపాకం అని చెప్పబడింది భక్తుడు దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు లేదా కష్టంలో పడినప్పుడు అదంతా తనపై భగవత్ కరుణగా తలుస్తాడు నా పాప గత పాప కర్మలను ఇప్పుడు నేను అనుభవిస్తున్న దానికంటే ఎంతో ఎక్కువ దుఃఖాన్ని అనుభవించవలసి ఉన్నది కనుక భగవత్ కరుణ వలనే నేను నాకు తగిన శిక్షణ అనుభవిస్తున్నాను అయినా భగవంతుని కృపచే నేను కొంచెమే దానిని పొందుతున్నాను అని అతను తలుచుకుంటాడు అనుకుంటాడు అందుకే అతడు ఎన్నో దుఃఖకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ సర్వదా ప్రశాంతముగా నెమ్మదిగా ధైర్యముగా ఉంటాడు భక్తుడు సర్వదా ప్రతి ఒక్కరి పట్ల చివరికి తన శత్రువు పట్ల కూడా దయతో ఉంటాడు నిర్మమా అంటే భక్తుడు దేహానికి సంబంధించిన బాధలకు కష్టాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వడు అని అర్థము ఎందుకంటే తాను భౌతిక దేహాన్ని కాదని అతనికి బాగా తెలుసు అతడు దేహంతో తాదత్మ్యము చెందడు అందుకే అతడు మిథ్యాహంకార భావం నుంచి ముక్తుడై ఉంటాడు సుఖ దుఃఖాలలో సమభావంతో ఉంటాడు అతడు ఓర్పు కలవాడు భగవత్కరుణుతో ఏది లభిస్తే దానితో అతడు సంతుష్టుడవుతాడు ప్రయాసతో ఏదో సాధించడానికి అతను ప్రయత్నించడు అందుకే అతడు సర్వదా ఆనందంతో ఆనందంలో ఉంటాడు గురువు నుండి పొందిన ఉప ఉపదేశాలలో స్థిరుడై ఉండే కారణముగా అతడు పూర్తిగా సంపూర్ణ యోగి ఇంద్రియాలు నిగ్రహించబడి ఉండే కారణముగా అతడు స్థిర నిష్ఠుడై ఉంటాడు మిథ్యావాదనను అతడు వసుడు కాడు ఎందుకంటే భక్తి యోగ స్థిర నిశ్చయం నుంచి ఎవ్వడూ అతడు మన్నించలేడు శ్రీకృష్ణుడే నిత్యుడైన భగవంతుడిని పూర్తిగా తెలిసిన కారణముగా ఎవ్వడూ అతనిని కలతపరచలేడు తన మనస్సును బుద్ధిని పూర్తిగా దేవదేవుని పైనే స్థిరపరచడానికి ఈ యోగ్యతలన్నీ అతనిని సముద్రునిగా చేస్తాయి ఇంతటి ప్రామాణికమైన భక్తి నిస్సందేహముగా అరుదైనదే అయినా భక్తి యోగ నియమాలను పాటించడం ద్వారా భక్తుడు అటువంటి స్థితిని స్థితిలో నెలకొనగలుగుతాడు అంతేకాకుండా అటువంటి భక్తుడు తనకు చాలా ప్రియమైన వాడని భగవంతుడు చెబుతున్నాడు ఎందుకంటే పూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావంలో అతని సర్వ కార్యాలలో ఆ దేవదేవుడు సర్వదా ప్రసన్నుడే అయి ఉంటాడు హరే కృష్ణ సో భక్తుని తాలూకు లక్షణాలు చెప్పుకొస్తున్నాడు మనం ఈ లక్షణాలు అన్నిటినీ పల్లె అందరు ప్రభుపాదుల వారి భాషలో చెప్పుకొస్తున్నారు ఇటువంటి వ్యక్తి చాలా అరుదు కానీ భక్తి మార్గంలో వచ్చిన తర్వాత ఆ క్వాలిటీస్ నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కాదు భక్తి మార్గంలో ఉన్నాము కాబట్టి అటువంటి స్థితిలో నిలబడగలుగుతాము రైట్ 
మనం ముందు కూడా చెప్పుకున్నాము ద్వంద్వాలు ఎక్కువ కనబడుతుంటాయి సుఖ దుఃఖాలు సమానంగా చూడగలగాలి సుఖ దుఃఖాలను ఎప్పుడు సమానంగా చూడగలుగుతాము సుఖానికి నేను బాధ్యతని కాదు అన్న భావనలో ఉండగలిగినాడే దుఃఖానికి నేను బాధ్యతని కాదు అన్న భావన రాగలుగుతుంది అప్పుడు మాత్రమే సుఖ దుఃఖాలని సమానంగా చూడగలుగుతాము సుఖానికి నేను బాధ్యతని కాదు అని ఎప్పుడు అనుకోగలుగుతాము భగవంతునికి బాధ్యుడు అని మనం అంగీకరించిన నాడు మాత్రమే అనుకోగలుగుతాము లేకపోతే ప్రతిది నా వల్లే జరుగుతుంది అన్న భావనలో బతికేస్తూ ఉంటాం ఆ భావన నుంచి బయటపడినప్పుడు మాత్రమే ఆ ద్వంద్వ నీతి నుంచి బయటపడగలుగుతాము వి కెనాట్ కంట్రోల్ ఎనీథింగ్ ప్రభు ఏమి కంట్రోల్ చేయడం తల వెంట్రుక తెల్లతనాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయలేము కావాలంటే పెయింట్ వేయగలుగుతాం కానీ దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేము మైక్ టైసన్ గురించి చెప్తూ ఉంటారు కదా మైక్ టైసన్ ఐఎమ్ ద గ్రేటెస్ట్ మ్యాన్ అనేవాడు బట్ వాట్ వన్ పాయింట్ ఈ కుడ్ నాట్ పుట్ వన్ ఫుట్ ఒకళ్ళని ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత ఒక అడుగు ముందుకే ఇవ్వగలిగాడు డూ యూ స్టిల్ థింక్ యూ ఆర్ ద గ్రేటెస్ట్ మ్యాన్ అంటే ఐఎమ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫుల్ టు థింక్ ఐ వాస్ ద గ్రేటెస్ట్ మ్యాన్ అన్నాడు వాడు ఆ గ్రేటెస్ట్ మాత్రం అవ్వలేదు అలాగా అలాగా ఏమా కరెక్ట్ అని చెప్పానా తప్పు చెప్పానా బాటమ్ లైన్ ఇస్ దట్ బేసికలీ ఎంత కంట్రో అంత మా కంట్రోల్ జరుగుతుంది అన్న వ్యక్తులు ద ఫస్ట్ థింగ్ ద హ్యావ్ టు బి రియలైజ్ దట్ ఇట్స్ నాట్ అండర్ యువర్ కంట్రోల్ ద జస్ట్ బ్రేక్ బ్రిటిల్ అయిపోయి దట్స్ వేర్ సూసైడ్ టెండెన్సీ కమ్స్ సో ఇది జరగకుండా ఉండాలి అంటే వి హ్యావ్ టు టేక్ ద వాట్ యూ కాల్ షెల్టర్ సరెండర్ సరెండర్ ఆఫ్ ద గాడ్ ఇంకా పదిహేనవ శ్లోకం యస్మాజతే లోకోన్నోద్విజే చయ హర్షమర్షమర్షమర్షభయోద్వేగ్వై ఏ ఒక్కనికి కష్టాన్ని కలిగించనివాడు ఎవరిచే కలత చెందనివాడు సుఖ దుఃఖాలలో భయ ఆందోళనలో సమభావముతో ఉండేవాడు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వాడు ఇంకా భక్తుల తనకు లక్షణాలు చెప్తున్నాడు ఏమిటయ్యా అంటే అతని వల్ల ఎవరికి కష్టం ఉండదు ఎవరి కష్టం ఎవరు అతని కష్టం తీసుకొచ్చినా దాంతో కలత చెందడు సుఖ దుఃఖాలలో భయాందోళనలు లేక సమభావనతో ఉండే గలిగేవాడు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వాడు అని చెప్పుకొస్తున్నారు సో భక్తిని భక్తిని కొన్ని యోగ్యతలు ఇంకా వివరించబడుతున్నాయి అటువంటి భక్తునిచే ఎవ్వరికి కష్టము గాని ఆందోళన గాని భయము లేదా అసంతృష్టి కలుగదు భక్తుడు ప్రతి ఒక్కరి పట్ల దయ కలిగి ఉంటాడు కనుక ఇతరులకు ఆందోళన కలిగే విధంగా అతడు ప్రవర్తించడు అదే సమయంలో ఇతరుల చింతనను కలిగిస్తే భక్తుడు కలత చెందడు భగవత్ కరుణ చేతనే అతడు ఎటువంటి బాహ్య కలతల చే కలత చెందిన విధంగా అభ్యాసం చేసి ఉంటాడు నిజానికి భక్తుడు సర్వదా కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమై భక్తియుక్త సేవలో నెలకొని ఉంటాడు కనుక అటువంటి భౌతిక పరిస్థితులు అతనిని చలింపజేయలేవు తన ఇంద్రియ భోగానికి తన దేహానికి ఏదైనా దొరకగానే లౌకికుడు సాధారణంగా పరమానందము చెందుతాడు కానీ ఇంద్రియ భోగానికి ఇతరుల దగ్గర ఏదైనా ఏదైనా ఉండడము తన దగ్గరది లేకపోవడము చూసినప్పుడు అతడు దుఃఖితుడవుతాడు ద్వేషి అవుతాడు శత్రువు నుంచి ఏదైనా దాడిని ఊహించినప్పుడు అతను భయపడతాడు ఏదైనా కార్యాన్ని విజయవంతం చేయలేకపోయినప్పుడు చింతతో కృంగిపోతాడు ఈ కలతలన్నింటికీ సర్వదా అతీతునిగా ఉండే భక్తుడు శ్రీకృష్ణుడికి అత్యంత ప్రియమైన వాడు సో ఈ భాష్యంలోని ప్రభుపాదుల వారు ఇంద్రియ భాగానందంలో ఉండే వ్యక్తి తాలూకా మనస్థితి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తున్నారు ఇంద్రియ భోగానందంలో ఉండే వ్యక్తి ఎట్లాగా ఉంటాడు అయ్యా అంటే సగం ఆనందము మనకుందని మరికొంత ఆనందం ఎదుటి వాడికి లేదని అట్లాగే మనకు లేకుండా ఎదుటి వాడికి ఉంటే ఎక్కడ లేని ఆనందం కూడా ఇదైపోతుంటుంది నిరుత్సాహపడిపోతుంటాడు ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఇటికి అతీతంగా ఉండగలిగేవాడు భక్తుడు అని చెప్పుకొస్తున్నారు 
గుర్తు వస్తుంది కదమ్మా ప్రభు సో వీటన్నిటికీ అతీతంగా ఎప్పుడు ఉండగలము అంటే అవలము భగవంతుని శరణాగత పొందిన పొందిన నాడు మాత్రమే రైట్ మన కర్మానుసారము నాకు ఈ స్థితిలో ఉన్నాను అని భావించగలగాలి భావించగలగాలి ఎప్పుడైతే ఇది నా ఇంటెలిజెన్స్ అనుకుంటున్నామో ఆ ఇంటెలిజెన్స్ ని తలదన్నే సిచ్యువేషన్ అప్పుడు వస్తున్నది ఆనాడు ఆ రోజు డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది దిస్ ఇస్ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎస్పెషలీ పవర్ఫుల్ పొజిషన్స్ లో ఉన్న వ్యక్తులు మీరు చూసుంటారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ దే హ్యావ్ సచ్ ఎ బ్యాడ్ రిటైర్డ్ లైఫ్ దే జస్ట్ కెనాట్ టేక్ ఇట్ దే జస్ట్ కెనాట్ టేక్ ఇట్ దట్ రిటైర్డ్ లైఫ్ దే గో త్రూ ఏ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ హౌ టు టోన్ డౌన్ దేర్ థాట్ ప్రాసెస్ ఆ మధ్య మాకు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చి ఒక రిటైర్డ్ కమిషనర్ దగ్గరికి వెళ్లాల్సి వచ్చి రిటైర్డ్ కమిషన్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన పోలీస్ అతను ఫోన్ చేసి మాట్లాడాడు మాట్లాడిన తర్వాత అవతల ఆయన సరే సార్ సరే సార్ అని చెప్పి ఫోన్ పెట్టేశాడు ఇతరకి కోపం అన్నమాట నేను సర్వీస్ లో ఉంటే వాడు నన్ను పేరు పెట్టి పిలవగలడా వాడు నన్ను పేరు పెట్టి పిలిచాడు రిటైర్ అయిపోయినా కదా ఏ ప్రభు ప్రాబ్లం ఈజ్ చైర్ వర్షిప్ ని మన వర్షిప్ గా భావించేస్తుంటాం ఎస్పెషలీ లాట్ ఆఫ్ రిటైర్డ్ హైయర్ పొజిషన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ వి సీ దిస్ ద నెక్స్ట్ డే సో బిల్ క్లింటన్ యాక్చువల్లీ నిజ్ ఓన్ ఇంటర్వ్యూ దే యాజ్ టీమ్ వాట్ వాస్ ద టఫెస్ట్ పొజి టఫెస్ట్ థింగ్ ఫర్ యూ యాజ్ ఎ ప్రెసిడెంట్ అంటే ద డే ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ అని ఐ కుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ సేమ్ థింగ్ విత్ ఒబామా what was the biggest change after your return see in america lo president ayipin tarvata the last rose uh, kotta presidents pramana swikaram tisukunaaka he gets one trip on government cost to go home after that all government services stop that's the last trip basically that's the last trip so ye me bill clinton uh, he was in new york ekkada kanda ekkada pump they give new york flight icharu flight lo vachestadu they had a cake cutting and then the press and then interviewed and this is the toughest day of my life at tatkole bothunnadu same question was asked obama obama em ayindi white house ki daggarlone daggarlone illu teeskunnadu he is re- spending his retirement life in white house, in washington because pillal washington lo chaduvukuntunnaru inga chinna pillalu kaabatti on the way home vehicle stopped em ayindi traffic signal sir he he never had to stop any traffic signal for 8 years basically <laughs> he said like you know, i did not understand why my vehicle stopped <laughs> i did not realize i had to stop any traffic signal until that day <laughs> but at least uh, those people have acknowledged and then they put an effort after that you will see obama you, um, two days later he was seen in ante koragayalu konukunte ikkada kanavaddadu vaadu but accept cheyalekapothe then that is the toughest thing in their life they have to go through indigita personal relations annitini impact cheskuntu vachestundi their relation with their spouse children For, forget about retired ias officers companies lo quality series lo pan chese vadu intiki vachi ade pan lo untadu ee tappu aa tappu ee tappu aa tappu ichukuntu jeevitham nasmin cheskuntunnaru because their mindset is meant to find mistakes basically intiki vachi kora maadindi charu maadindi antu kada padutuntaru i have seen people like that ruined their lives especially if there's a woman quality assurance engineer and she comes home and starts hurting husband's ego that's gone the marriage is gone a lot of if you look at even young it young, what do you call it uh, divorces this is one of the reason you'll find this <laughs> one of them is quality issues was chitra bhai cheppandi drivers rate decline aipothu avunu drivers rate that's one way of <laughs> solving the problem avunu <laughs> yes 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 ఐ టెల్ యూ రీసెంట్ కేస్ వాళ్ళ ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయింది మ్యారేజ్ డేట్ ఫిక్స్ చేశారు తర్వాత సడన్ యూ గాట్ అ కాల్ మ్యారేజ్ ఇస్ పోస్ట్ పోండ్ వాట్ హ్యాపెన్ ద గర్ల్ గాట్ లేడ్ ఆఫ్ సో షీ డన్ వాంట్ గెట్ మ
పీరియడ్ అంటే అబ్బాయి వెయిట్ చేస్తున్నాడు మళ్ళీ మళ్ళీ పెళ్లి కుదరదని మీరు నమ్మకం లేదు వన్ ఇయర్ ది వెయిట్ చిట్టికర్ వన్ ఇయర్ టు గెట్ జాబ్ ఐ కెనాట్ మ్యారీ వితౌట్ జాబ్ పీరియడ్ వాళ్ళ కా వాళ్ళ అమ్మ అబ్బాయి తరపున అందరు కాళా వేళ పడ్డారు వచ్చి సేవిరాను వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ ది వెయిట్ అర్థంతే కాదు మ్యారీ డేట్ శుభలేఖలు కొట్టిన తర్వాత లే ఆఫ్ అయ్యింది అది ప్రాబ్లం దెన్ మ్యారేజ్ కావాలి డేట్ పోస్ట్ పోండ్ అలా అయిపోయింది పరిస్థితి అరే పదహారో శ్లోకం అనపేక్ష ఉదాసీనో గతవ్యద ఉదాసీనో గతవ్యద సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియ థ్యాంక్ యూ ప్రభు యో మద్భక్త సమే ప్రియ థ్యాంక్ యూ ప్రభు పన్నెండో అధ్యాయం చాలా మంది కంఠస్థ వస్తుంటుంది ఎక్కువ మేము సంస్కృతం అంత రాదు నాకు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పదహారో శ్లోకం సాధారణ కార్యకలాపాలను ఆశ్రయించని వాడు పవిత్రుడు దక్షత కలిగిన వాడు ఉదాసీనుడు సమస్త క్లేశాల నుంచి విముక్తుడు ఏవో ఫలితాల కొరకు శ్రమింపని వాడు అయిన నా భక్తుడు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వాడు సో భగవంతుడు ఇంకా భక్తుల తాలూకు లక్షణాలు చెప్పుకొస్తున్నారు ఎటువంటి వ్యక్తి అతనికి ప్రియమైన వాడో భక్తునికి ధనము భక్తునికి ధనము దానముగా వస్తే రావచ్చు కానీ దానిని పొందడానికి అతడు ప్రయాస పద పడకూడదు ఆ ప్రయత్నముగా భగవత్కరు నుంచే ధనము లభిస్తే అతడు కలత చెందడు సహజముగానే భక్తుడు రోజుకు కనీసం రెండు సార్లు స్నానము చేస్తాడు భక్తియుత సేవా కార్యానికై తెల్లవా తెల్లవారుజామునే నిద్ర లేస్తాడు ఈ విధముగా సహజముగానే అతడు అంతర్బాహ్యాలు రెండిటిలోనూ శుచిగా ఉంటాడు జీవితంలో సమస్త కార్యాల సారము పూర్తిగా తెలిసి ఉండి ప్రామాణిక శాస్త్రాలపై నమ్మ నమ్మకము కలిగి ఉన్న కారణముగా భక్తుడు సర్వదా దక్షుడే అయి ఉంటాడు భక్తుడు ఏదో ఒక పక్షము వైపున చేరడు కనుక ఉదాసీనుడిగా ఉంటాడు అన్ని ఉపాధుల ద్వారా ముక్తుడైన కారణముగా అతడు ఏనాడు వ్యధ చెందడు దేహము ఒక ఉపాధి అని తెలిసిన కారణముగా అతడు దేహ బాధలు కలిగే వాటి నుంచి దూరముగా కలిగి ఉంటాడు భక్తి యోగ నియమాలకు విరుద్ధమైనట్టు దేనికి కూడా దీనికి విశుద్ధ భక్తుడు ప్రయత్నింపడు ఉదాహరణకు పెద్ద భవంతులను కట్టడానికి చాలా శక్తి అవసరమవుతుంది తన భక్తి పురోగతికి లాభదాయకము కాకపోతే భక్తుడు అటువంటి పనిని చేపట్టడు భగవంతుని కొరకు అతడు మందిరాన్ని నిర్మిస్తాడు దాని కొరకు అతడు అన్ని రకాల చింతలను స్వీకరిస్తాడు కానీ తన తన సంబంధికుల కొరకు అతడు పెద్ద ఇల్లును నిర్మించాడు హరే కృష్ణ సో భక్తుడు ఇక్కడ మిగతా లక్షణాలు చెప్పుకొస్తున్నాడు ధనము సంపాదన గురించి శాస్త్రంలో చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది చాలా అత్యాసకి పోకూడదు ధనార్జునకి తప్పుడు మార్గం ఎంచుకోకూడదు దానంతట దాన్ని ప్ర అప్రయత్నంగా దానంతట దాన్ని స్వీకరించగలిగితే అదంత సులభం కాదు దానంతట దాన్ని స్వీకరించగలిగితే దానికంటే ఉత్తమమైనది మరొకటి లేదు సి అంటే ఏంటి ప్రభు దేవతలను పూజిస్తే ధనం వచ్చేస్తుంది ఎవరిని పూజిస్తే మనం పలానా దేవుడిని పూజిస్తే పలానది వస్తుంది అని చెప్పి పలానా దేవతను పూజిస్తే పలానది వస్తుంది అని చెప్పి భాగవతంలో చాలా క్లియర్ గా రాసిచ్చేశారు దాని ప్రకారం పూజించుకుంటే అవన్నీ చేకూరుకుతాయి అది కూడా ప్రయత్నించడానికి వీలు లేదు అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు అర్థమవుతుంది కదా ప్రభు మనకి ముందు శ్లోకాల్లో చెప్పారు మీరు దేవతలు వల్ల వరాలు పొందినా అది ఇండైరెక్ట్ గా నా నుంచి ఇస్తున్నదే నేను ఇస్తున్నదే దేవతలు మీకు తిరిగి ఇస్తున్నారు సో అదే వరాన్ని భగవంతుని పూజించి చేర్చుకోండి భగవంతుని పూజించి పొందిన వరాన్ని దేవతను పూజించి పొందిన వరానికి చాలా తేడా ఉంది క్రెడిట్ కార్డుకి డెబిట్ కార్డుకి ఉన్నంత తేడా బ్యాంక్ లో బ్యాలెన్స్ ఖర్చు పెట్టుకోవడం డెబిట్ కార్డు అయితే లేని బ్యాలెన్స్ ఖర్చు పెట్టుకోవడం క్రెడిట్ కార్డు ఎలాగవుతుందో భగవంతుని మనం పూజిస్తే మన అర్హత అనుసారం ఇస్తాడు దేవతలను పూజిస్తే వాళ్ళ ఆనందం కొరకు ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు అది మళ్ళీ మనం తర్వాత తీర్చాల్సిందే 
ఎప్పుడు తీర్చుకుండా జరుగుద్ది అది మన కోసం కాకుండా దేవుడి కోసం ఉపయోగించుకోవాలి దేవతలు ఆనందించిస్తారు ఆ ఆనందించి ఇచ్చింది వేరు మన పోరు పడలాక ఇచ్చింది వేరు అర్థం అవుతుంది కదా బాబు అర్థం ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ మనం నాలుగు సార్లు బ్యాంకు చుట్టూ తిరిగితే అది ఇచ్చేస్తాడేమో వాడంత వాడు ఫోన్ చేసి ఇచ్చే కాటికి మనం వాడు చుట్టూ తిరిగి తిరిగిన కాటికి చాలా తేడా వస్తుంది మనం తీర్చగలలేకపోతే ఆ అప్పు తీర్చడానికి మరో జన్మ ఎత్తాలి అట్లాగే దేవతల నుంచి తెచ్చుకున్నది అది భగవంతుని కార్యములో ఉపయోగించలేకపోతే భగవంతుని కార్యములో ఉపయోగించలేకపోతే అనేది అండర్లైన్ చేసుకుని ఆలోచించండి భగవంతుని కార్యములు ఉపయోగించడం అంటే దాన్ని తీసుకెళ్లి గుడికో ధర్మానికో దానానికో చేయడం అని కాదు ఆ పొందిన ఫలితాన్ని వలన మన మనసు మారి భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడితే దేవతల నుంచి సంపాదించింది ఉపయోగమే లేని పక్షంలో కర్మబంధం అయిపోతాం అందుకే దేవతలు కూడా ఇస్తున్నారు అరే వీడికి ఈ కష్టం ఉంది ఈ కష్టము తీరితే ఈ కష్టాన్ని నేను తీర్చగలిగితే వాడు మనసు బాగుపడి భక్తి మార్గంలోకి వెళతాడేమో ఈ కష్టం వల్ల వాడు భగవంతుని భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళడానికి కష్టం అవుతుందేమో అందుకు నేను ఈ కష్టం తీరిస్తే వాడు ఇప్పుడు మనశ్శాంతితో భక్తి మార్గంలోకి వెళతాడేమో యూ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ యూ వాంట్ రన్ ఎ బిజినెస్ సో బ్యాంక్ ఈస్ గివింగ్ యూ మనీ సో దట్ యూ అండ్ యుల్ మేక్ ద బ్యాంక్ రిచ్ యుల్ మేక్ ద దేవత రిచ్ వన్స్ యూ గో ఇన్ టు గుడ్ గుడ్ ప్రాబ్ భక్తి మార్గంలోకి వెళితే ఆ క్రెడిట్ దేవత కూడా తీసుకుంటాడు నేను ఒక వ్యక్తిని భక్తి మార్గంలోకి మలిచానని చెప్పి భగవంతుడు సంతోషిస్తాడు నేను ఒక వ్యక్తిని భక్తి మార్గంలో తీసుకువెళ్ళాను కాబట్టి భగవంతుడికి నా నా మీద ఇంకొంచెం ప్రియుని అవుతాను భగవంతుడికి దేవత కూడా అదే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు భగవంతుని ఆశీసుల కోసమే పెంచుకుంటున్నాడు వాళ్ళు కూడా స్వర్గలోకం నుంచి వైకుంఠ లోకానికి కావాలని వాళ్ళ ప్రయాసం కూడా అదో అవుతుంది కదా బాబు సో మనకున్నది భక్తి మార్గంలో ఉపయోగించడము అంటే ఒక గుడికో గోపురానికో ఇచ్చడం ఇవ్వడం అనే కంటే కూడా నలుగురిని భక్తి మార్గంలో తీసుకెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుందా లేదా ఏ నిమిషం అయితే అది జరుగుద్దో ఆటోమేటిక్ గా మనం భక్తి మార్గంలో కొత్త పుణ్యం మనకు వస్తుంది దట్ ఈస్ వాట్ వీ షుడ్ బి డూయింగ్ ఇఫ్ యూ దట్స్ వాట్ అవర్ లైఫ్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ రిసోర్సెస్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ ఎర్నింగ్స్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ నేను చేస్తున్న ఈ కార్యం వలన నలుగురు నలుగురులో ఒక్కడు మనసు మారి భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళాడు అనుకుంటే దట్ క్రెడిట్ కమ్స్ టు మీ అట్లా ఉపయోగించుకోవడమే నువ్వు చేయవలసిన డ్యూటీ అయ్యా అని భగవంతుడు అటువంటి భక్తుడు నాకు ప్రియమైన వాడు అటువంటి విధంగా మనిషి మార్గంలో ఉన్నవాడు నాకు ప్రియమైన వాడు రైట్ సో నో బడీ స్టేయింగ్ డు నాట్ ఎర్న్ మనీ దానిని ఏ మనస్తో ఖర్చు పెట్టాలి ఏ మనస్తో దాన్ని ఉపయోగించి దాని దానిపైన ఏ దృక్పథంతో ఉండాలి ఏ దృక్పథంతో మనము దానిని స్వీకరించాలి లేకపోతే ఇదంతా కర్మే ప్రభు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కర్మ ప్రతి దానికి కర్మ వస్తూనే ఉంటుంది ఐ టోల్ యూ రైట్ మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా నేను ఈ పని చేయను కానీ నువ్వు ఆ పని చేసి అందులో లాభం నాకు ఇవ్వు దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ టుడే రైట్ ద హోల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ బిజినెస్ ఈస్ దాట్ నేను నాన్ వెజ్ తినను స్మోకింగ్ చేయను మందు తాగను డబ్బులు తీసుకుని మ్యూచువల్ ఫండ్ లో పెడతాను వాడును వైన్ షాప్ లో పెట్టి డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఇస్తున్నాడు నాకు ప్రాబ్లం బట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్ ఆ కర్మ మనకి రాకుండా ఎక్కడ పోతుంది అంతే కదా ప్రభు దట్ వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దిస్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ జస్ట్ హౌ కెన్ ఐ స్టార్ట్ యూజింగ్ దట్ మనీ ఎస్ థింకింగ్ ఇట్స్ మై మనీ రోజు పోలీసు వాడు ఆపాడు ఫర్ సమ్ రీజన్ నో రీజన్ బేసికల్లీ వంద రూపాయలు అడుగుతున్నాడు భయ ఈ వంద రూపాయలతో నువ్వు స్వీటో ఏదో కొనుక్కుని తిను నువ్వు చేస్తున్న పని అంత రైట్ అనిపించలేదు నువ్వు తిన్న కొనుక్కున్న స్వీట్ ఇంటికి తీసుకెళ్లి పిల్లలకి మాత్రం పెట్టక ఆ కర్మ వాళ్ళకే ఒక అన్నాను వాడు భయం వేసింది వాడికి మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు వెళ్ళి వంద రూపాయలు నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను నువ్వు చేసి నీ కర్మ నీకు కర్మ వస్తుంది నువ్వు తీసుకుంటే నేను వంద రూపాయల్లోని నువ్వు ఒక్కడే అనుభవించి తీసుకెళ్లి ఫ్యామిలీకి కూడా అంటగట్టగా వంద రూపాయలు నా చేతిలో పెట్టి అడిగిపోయాడు ఎక్స్పెషల్ తిలక పెట్టుకుని ఉంటే ఎవడా పని చేయడు బేసికల్లీ ఆ రోజు నిజం ప్రభు జరిగిన విషయమే హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ అబౌట్ దిస్ కర్మ వాళ్ళకి కూడా ఎక్కడో ఉంటుంది వాళ్ళు one of the first jobs i got is a break inspector i could not take it basically i know appude 
సినిమా ఏంటి భారతీయుడు సినిమా రిలీజ్ అయింది ఎట్లాగా ఇంట్లో ఇంట్లో నో చెప్పాలి బిగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తో మా నాన్న ఏమో బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ చెప్పు అప్లికేషన్ అన్ని తీసుకొచ్చేసారి నువ్వు సంతకం పెట్టనే జాబ్ ఐ వాజ్ జస్ట్ ప్రేయింగ్ మై సెల్ఫ్ హౌ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ బిఫోర్ దట్ అప్లికేషన్ డేట్ ఐ ఎండెడ్ విత్ అనదర్ జాబ్ దట్ సేవ్డ్ మీ బేసికల్లీ అనదర్ జాబ్ దట్ ఇస్ జస్ట్ నెక్స్ట్ మై హౌస్ వాకింగ్ డిస్టెన్స్ వైజాగ్ లో ఆ మాత్రం జాబ్ ఆ రోజుల్లో రావడం గొప్ప విషయం బేసికల్లీ ఐ ఫెల్ ఓన్లీ మై ప్రే గాట్ ద జాబ్ జస్ట్ గెట్ మీ అవుట్ ఆఫ్ దట్ బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ జాబ్ బేసికల్లీ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ అబౌట్ సర్టెన్ థింగ్స్ ఇట్స్ నాట్ దట్ యూ విల్ బికమ్ ఏ కరప్ట్ పర్సన్ బట్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు లివ్ అన్ కరప్ట్ ఇన్ సర్టెన్ ప్రొఫెషన్స్ బేసికల్లీ ఐ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ హూ హ్యావ్ లెఫ్ట్ సచ్ జాబ్స్ గ్రూప్ వన్ జాబ్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో వస్తే బాబు నాకు ఇది వద్దు వన్ ఆఫ్ మై క్లోజ్ రిలేటివ్ యాక్చువల్లీ చెప్పండి మా జనరేషన్ కాదు మా ముందు జనరేషన్ హీ వాజ్ అ లాయర్ ఎంఏ ఎంఏ బిఎల్ అప్పట్లో బిఏ బిఎల్ ఎంఏ బిఎల్ ఇంగ్లీష్ ఎంఏ టూ డేస్ త్రీ డేస్ ఫైవ్ డేస్ వన్ మంత్ ఈ వెంట్ కోర్ట్ హీ రియలైజ్డ్ ఇట్లా చేసుకెళ్తే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కిల్ మై సెల్ఫ్ ఇక్కడ ఉన్నది న్యాయం కంటే కూడా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా నాకు అర్థం కాబట్టి ఈ ఇలాగ జీవితం చేసుకుంటూ వెళితే నేను ఎంతో కర్మను పోగు చేసుకుని వెళ్ళిపోతాను He left the job and he joined as an English teacher in school. For the rest of his life, he lived with his MA without BL and his visiting card. <laughs> BL and his thesis, the MA made a school teacher who joined as a student. It was such an exemplary thing for me as a kid when I learned it. So the bottom line, these are all, we have to be very careful about what we are picking up in life. Okay, sir. చెప్పండి వస్తుంది ప్రభు వస్తుంది ప్రభు అంతే అంతే వస్తుంది ప్రభు వస్తుందమ్మా మన రా మన అయ్యో లేదు అందులో డౌట్ లేదు అందులో అనుమానం లేదు చీఫ్ మినిస్టర్ చేసే కార్యంలో మనకి కర్మ వస్తుంది గవర్నర్ చేసే ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేసిన కార్యంలో మనకి కర్మ వస్తుంది దాన్ని బట్టి ఎటువంటి వ్యక్తి చీఫ్ మినిస్టర్ అవ్వాలి ఎటువంటి వ్యక్తి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవ్వాలో మనకి ఉన్న హక్కును వాడుకోకపోతే ఇంకా ఎక్కువ కర్మ వస్తుంది కర్మ త్యాగం కాదు కర్మ ఫల త్యాగమే మీరు కర్మ త్యాగానికి వచ్చేస్తున్నారు కర్మ త్యాగం మీరు చేయొద్దనే వస్తున్నారు ఏ పని కర్మఫల త్యాగాన్ని మాత్రమే చేయాలి అనటాచ్డ్ అనటాచ్డ్ గా ఉండగలగాలి ప్రభు చెప్పండి ఐ కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఆన్సర్ చెప్పండి అలాగే కాదమ్మా సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న కార్యంలో దోషం ఉందా లేదా నిజానికి పూర్తిగా మనకు తెలియదు అవునా దోషం ఉంది అని చెప్పి కార్యాన్ని వదిలి మనట్లేదు ఇంత దోష కార్యం చేస్తున్నాను కాబట్టి నా ఛాంటింగ్ ఎంత ఎంత దీనిగా ఉండాలి ఫెయిత్ఫుల్ గా ఉండాలి దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి బ్రో ఎందుకంటే అమ్మా దీనిని మనం చాలా కార్యాలు మనము నలిఫై చేయలేము దాన్ని నలిఫై చేయగలిగిన దానిలో ఒక భక్తి మాత్రం సో కర్మ రెండే విధాలుగా పోతుంది వీటన్నిటి వల్ల కర్మ వస్తుంది వీటన్నిటి వల్ల కర్మ వస్తుంది కర్మ రెండే విధాలుగా పోతుంది ఒకటి అనుభవించడం ద్వారా రెండోది భగవంతుని కృప ద్వారా మాత్రమే భగవంతుని కృప ద్వారా మాత్రమే పోతుంది అందుకని దట్ ఈస్ నాట్ లైసెన్స్ టు డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఇసీ వాట్ ఐమ్ సింగ్ ప్రభు యూ స్టిల్ హ్యావ్ టు మేక్ ఎక్స్ప్లిసిట్ ఎఫర్ట్ టు నాట్ టు డూ నాట్ టు డూ యాక్ట్స్ దట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ కర్మ బ్యాడ్ కర్మ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ డోంట్ నో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ రీజన్ నడుస్తున్నప్పుడు 
గాలి పీలుస్తున్నప్పుడు జీవులన్నీ చ ఎన్నో జీవులు చనిపోతున్నాయి ఎన్నో జీవులు చనిపోతున్నాయి అవునా కాదా ఆ చనిపోతున్న జీవి మీ హరినామ సంకీర్తం చేస్తున్నప్పుడు కూడా చనిపోతుంది అప్పుడు కూడా గాలి పీలుస్తున్నారు హరినామ సంకీర్తం చేస్తున్నప్పుడు చనిపోతున్న జీవి మోక్షం పొందుతుంది మీరు కరెక్ట్గా హరినామం చేస్తే అండ్ దట్ ఈస్ అ గుడ్ కర్మ అలాగే నీళ్ళు హరి హరినామం పేరు నీళ్ళు కనబడడం లేని చంపం అని కాదు అర్థం అర్థమవుతుంది ప్రభు అర్థమవుతుంది దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ రీజన్ వై వి సే ఈట్ ఓన్లీ ప్రసాదం కొత్త మీరు కాడ కోసిన కర్మ వస్తుంది ఆ కర్మ ఎప్పుడు పోతుంది అయ్యా అంటే అది దాన్ని భగవంతుని అర్పించి తీసుకున్న నాడు మాత్రమే పోతుంది లేకపోతే పాపాన్ని భుజిస్తున్నావు అంటాడు ఆయన పాపాన్ని భుజించినావు అంటే మళ్ళీ నువ్వు బందీ అయిపోతున్నావు అయ్యా కర్మ బందీ అయిపోతున్నావు అయ్యా ఐ హెవ్ నోన్ ఏ ఫ్రెండ్ మై మదర్స్ ఫ్రెండ్ ఆవిడ జీవితాంతం చెప్పులేసుకోలేదు ఆవిడ గాడ్ హాస్ నాట్ గివెన్ మీ చెప్పలు ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దీనివల్ల ఎన్ని జీవులు చనిపోతున్నాయో జీవి జీవితాంతం ఆవిడ చెప్పేసుకోలేదు బట్ కెన్ ఐ డూ దట్ ఐ కెనాట్ డూ దట్ కనీసం నడుస్తున్నప్పుడు చేమ చేమ మీద అడుగు పడకుండా చూసుకోవడానికి వరకు నేను చేయగలుగుతాను అంతకంటే నేను చేయలేకపోతున్నాను you have choice at every stage prabhu in buying a car you have a choice leather interior non leather interior buying a sofa you have a choice leather sofa non leather sofa you know what karma is, is each one of it is causing <laughs> in this world karma phala tyagam maatrame and you have to కర్మ ఫల త్యాగం కూడా అంత ఈజీ కాదు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ యూ హ్ టు మేక్ ఇట్ గాడ్ కాన్షియస్ ప్రభు ఆల్ యువర్ వర్క్ సో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ రాజమండ్రిలో వరదలు వచ్చాయి దిగిన్ వెన్ ఐ వాజ్ ఎ కిడ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు గో హెడ్ గో అండ్ స్టార్ట్ కలెక్టింగ్ మనీ ఫర్ ఇట్ మీరు ఇక డబ్బులు కలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇది సర్వమైన మార్గానికి వెళ్తుందని గ్యారంటీ ఏమిటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దట్ కమ్స్ ఎవ్రీవేర్ ఐ సెట్ టేక్ దిస్ మనీ ఆర్డర్లోకి వెళ్ళి పూజ చేసి సవ్యమైన మార్గంలోకి వెళ్ళాలి అని నువ్వు పూజ చేసి నాకు ఇవ్వు అది వెళ్ళలేకపోతే అది నీ తప్పు అవుతుంది నీ మనసులోనే అది లేదు బేసికల్లీ అట్ మనం అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ దట్ ఎఫర్ట్ ఆ తర్వాత సవ్యమైన మార్గంలోకి వెళ్లేలాగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడు భగవంతుడు షుడ్ నాట్ థింక్ ఈ బ్లడ్ మనీ నిండా బ్లడ్ ఉంది నాకు వద్దు అని అనుకునే స్థితిలో మనం డొనేట్ చేస్తే భగవంతుడు ఎలా తీసుకుంటాడు ఆ పని పరిపూర్ణ అదే అంటే ఆ పవిత్రత మనమే చేకూర్చుకోవాలి అర్థమవుతుంది కదా ప్రభు సో దే దిస్ ఆల్ దిస్ ఆర్ ఆల్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ ప్రభు బట్ దెర్ ఆల్ దేర్ రోడ్ రోడ్ క్రాస్ చేయడానికి ఒక పెద్ద ఆవిడ వెయిట్ చేస్తుంది కష్టపడుతుంది మీరు దయ తలిచి కార్ పక్కన పెట్టి రోడ్ క్రాస్ చేశారు మీరు కార్ ఎక్కే లోపల రోడ్ క్రాస్ చేసి ఆవిడ ఎవరి కోసం వెయిట్ చేస్తుందో ఆవిడ రాగానే పొడి చేసింది మరి ఇప్పుడు మీరు యూఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డీల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డీల్ ఇసీ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ బట్ it all boils down to what your intention was it all boils down to what your intention was your intention is to hold her hand peddavada ee road daati aa guduki vellale na alochinta mee road daatinchin tarata avudu guduki vellaledhe anukonte aa karma aavidi daakena aagipothundi oka bhagavad karyam kosam velthundemo anna bhavanto mee road ka cross cheyinchar oka manasthanti kosam avudu velthundemo ee ka velli ikkada ఇంకా వేరే కార్యం కోసం వెళ్ళింది అనుకోండి అట్లీస్ట్ అవర్ ప్యూరిటీ షుడ్ స్టాప్ ద ఇంప్యూర్ ధర్మ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఆన్ టు అస్ లోపల భావాన్ని స్వీకరిస్తాడమ్మా లోపల భావాన్ని స్వీకరించడమే కాదు ఆ భావం ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి అంటే ఆ భావం ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి అంటే మన వల్ల కాదు బట్ చెబుతున్నాను మనం చేయి పట్టుకుని రోడ్డు క్రాస్ చేసిన తర్వాత మనం చేయి పట్టుకోవడం వల్ల ఆవిడ మనసు మారిపోవాలి ఇటు నుంచి అటు వెళ్ళేసరికి అదే మన బదులు భగవంతుడు చేయి పట్టుకుని నడిపిస్తే అదే జరుగుద్ది ఒక గొప్ప చిన్న జీర్స్వామి వారు రోడ్డు పట్టుకుని నడిపిస్తే అదే జరుగుద్ది ఆవిడ మనసులోని ఆవిడ అగుతల పక్క వెళ్ళి అక్కడ ఏమన్నా మర్డర్ చేయడానికి బయలుదేరినా సరే ఈయన మనసులో ఉండే మా మనసులో ఉండే దృక్పథంతో ఆ చే ఆ చేతనముతో ఆ మనసు మారిపోతుంది రైట్ ప్రభు దిస్ ఈస్ వేర్ ద పరమాత్మ కాన్సెప్ట్ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లే this is where the paramatma concept comes into play andariloni bhagavantudu unnadu kabatti atla jaruguddi manaloni mana bhavana mana nunchi vaste adu jaragadu manaloni bhavana manaloni bhagavantudu nunchi raavali right so yogalakishwar prabhu ninna monna ikkada unnaru monna ochcharu mind ki 
మహారాజ్ ఆయన మహారాజ్ ఆయన మహారాజ్ అని మనం మహారాజ్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఆయన మహారాజ్ అని పిలిచినప్పుడల్లా కూడా ఆయన మహారాజు అన్న భావంతోనే పిలుస్తున్నాడు రాధానాస్వామి మహారాజు ఇక ఆ మహారాజు అన్న పదంలో ఆయన మహారాజ్ అంతే ఆయన రాజు అండి మధ్య మధ్యలో భాషలో ఏదో మాట్లాడుతుంటే ఇలాగన్నారు ఆయన మహారాజు అండి అందుకే అలాగ అనగలరు అట్సాల్ ఆయన మహారాజు కాబట్టి పరమాత్మ తనతని బంధం ఉంది పరమాత్మ తనతని బంధం ఉంది కాబట్టి ఆయన మహారాజు అయ్యి దేర్ ఇస్ నథింగ్ సెంట్ సెంట్రిక్ అన్నది లేదు ద హార్ట్ ఈస్ సో ప్యూర్ ద హార్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఎవర్ గాడ్ ఈస్ వాంటింగ్ హిమ్ టు సే దట్ ఈస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ మహారాజస్ అండ్ వీ కెన్ ఆల్ గెట్ రీచ్ టు దట్ పాయింట్ ద మోర్ యూ కీప్ ఎవే మెటీరియలిస్టిక్ థాట్ ఆస్పెక్ట్ పరమాత్మ విల్ స్టార్ట్ లిజనింగ్ ఓన్లీ టు ఆత్మ విల్ స్టార్ట్ ఓన్లీ లిజనింగ్ టు పరమాత్మ అండ్ ద కాన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ యువర్ టూ పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ ద కాన్వర్జేషన్ ఇస్ బిట్వీన్ పరమాత్మ అండ్ పరమాత్మ ఇస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద కాన్వర్జేషన్ బేసిక్ స్టేట్ దట్స్ ద ఆనందం చూసిన వాడు డబ్బుల ఆనందం సారీ ఐ థింక్ డిస్ట్రాక్టెడ్ ఆపుదాం లేండి అమ్మా ఐ థాట్ విల్ కంప్లీట్ దిస్ శ్లోకాస్ బట్ విల్ నెక్స్ట్ వీక్ విల్ కంప్లీట్ దిస్ త్రీ శ్లోకాస్ ఏమా హరే కృష్ణ ఆన్లైన్ ఆపుదాం అండి క్లాసు ఇన్ అదర్ క్వశ్చన్స్ ప్రభు లేవు ప్రభుజీ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఎనీ బడి సో ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ చాప్టర్ ప్రభు మంచి చాప్టర్ థ్యాంక్ యూ ప్రభు మాకు మాకు పద్ ఇరవై శ్లోకాలు చదివి వినిపిస్తారా లేదరా మీకు నూట ఆరు శ్లోకాలు అండి అవి ఓకే 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 సరే 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 థ్యాంక్ యూ ప్రభు సో మీరు ఇదే ఇది వరకు వచ్చారు కదా ప్రభు ఇది వరకు రెండు సార్లు చూసారు నేను అది కరెక్ట్ చెప్పారు లాస్ట్ టైం ఆయన మియాపూర్ నుంచి వస్తుంటారు వస్తుంటారు థ్యాంక్ యూ ప్రభు హరే కృష్ణ మిలియన్ వాళ్ళు అందరూ దీవెన్లు మాకు కావాలి థ్యాంక్ యూ అయ్యో రామా రైట్ సో ఐ యూ ఫీలింగ్ లైక్ ట్వెల్త్ చాప్టర్కి వచ్చాక స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రోగ్రెస్ కనబడుతుందా జ్ఞానంలో కనబడుతుందా భక్తిలో కనబడుతుంది ఏమా భక్తి వైపు వెళుతుందా ఏం ఎవరు అంటున్నారు ఎవరా మీరా చెప్తున్నారు సో రైట్ సో ఇవాళ ఈవినింగ్ మనకి భక్తి సెంటర్లోని మధుసూదన్ విష్ణు ప్రభు ప్రోగ్రామ్ ఉంది టాపిక్ నాకు గుర్తులేదు ఏం టాపిక్ టాపిక్ ఇచ్చారా ప్రభు సాయంత్రం ప్రోగ్రాము చూడండి సో ఇవాళ యాక్చువల్గా బ్లాక్ ఫోర్ లో ఆయన ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు నైన్ టు టెన్ అది అయిపోయి ఉంటుంది బట్ అది ఇంగ్లీష్ ప్రోగ్రాము అని చెప్పి మంది లాస్ట్ వీక్ కూడా లేదు అని చెప్పి మీ అందరినీ అక్కడికి వెళ్ళే వెళ్ళండి అనే బదులు ఇక్కడ క్లాస్ కండక్ట్ చేసుకోవడమే బెటర్ అనిపించి క్లాస్ కండక్ట్ చేసుకున్నాము సాయం సాయంత్రం భక్తి సెంటర్లో ప్రోగ్రామ్ ఉంది సో యూ షుడ్ ఆల్ కమ్ హూ ఎవర్ కెన్ కమ్ యూ షుడ్ ఆల్ కమ్ బేసికలీ దట్ ఈస్ ఫర్ దిస్ సండే నెక్స్ట్ ట్వంటీ సిక్స్త్ వీ హ్యావ్ ఏ రిపబ్లిక్ డే నాడు పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఉంది భక్తి సెంటర్లోని పేర్లు మర్చిపోతున్నాను ఎవరు ప్రోగ్రామ్ ప్రభు మహారాజ్ వస్తున్నారు ఏమా ఇంద్రదుమ్య మహారాజ్ వస్తున్నారు భక్తి సెంటర్లోని ఇంగ్లీష్ ప్రోగ్రామ్ బట్ ఇంద్రదుమ్య మహారాజ్ వస్తున్నారు మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్కి భక్తి సెంటర్లో దెన్ ఇరవై ఎనిమిదిన ప్రౌపాదుల డిసైపుల్ ఒక ఆయన వస్తున్నారు భక్తి సెంటర్కి సో నెక్స్ట్ సండే ఈవినింగ్ so you should all come to that same program iro enimidina three things are happening that day in bhakti center okati aa prabhupadal devotee yokka ayina ostunaru ayina class untundi rendu families taluka dtc installation jarugutundi 28th tarikhna so emma shilpa mata ji ni santosh aditya prabhu rendu dtc installation jarugutundi santosh aditya prabhu ki problem undemo teledu and third thing మా కుసుమ మాతాజీ వీళ్ళందరూ కూడా మా భాగవతం టీమ్ లో ఉన్నారు మా భాగవతం టీమ్ రీచ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్ చేసేసాము సో వాళ్ళందరూ కూడా భక్తి సెంటర్కి వస్తున్నారు ఆ రోజు పది మంది పదిహేను మంది బయట ఊళ్ళ నుంచి వస్తున్నారు జస్ట్ టు గెట్ ఎ గ్యాదరింగ్ అండ్ గెట్ ఆల్ అదర్ వైష్ణవ్ బ్లెస్సింగ్స్ బేసికలీ సో యూ షుడ్ ఆల్ కమ్ ఫర్ దట్ వస్తారు కదమ్మా ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు ప్రోగ్రామ్ అండ్ రాకపోయినా తీసుకురండి సరే సో దోజ్ ఆర్ ద త్రీ థింగ్స్ హ్యాపనింగ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఎనిథింగ్ ఎల్స్ right so it will be big event on 28th so you should all come for next sunday 
భాగవతం మాకు కంప్లీట్ అయిపోయి నెక్స్ట్ సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఫిబ్రవరి ఆరో తారీఖు నుంచి తెలుగు భాగవతము మంగళవారం లక్ష్యవారం ఆన్లైన్ వారం రెండు రోజులు ఆన్లైన్ ఉంటుంది సాయంత్రం ఏడున్నర నుంచి తొమ్మిది ఏడు పావు నుంచి తొమ్మిది తొమ్మిది పావు టూ అవర్స్ లెక్క పెట్టుకోండి ఏడు పావు నుంచి తొమ్మిది పావు లెక్క పెట్టుకోండి ఫిబ్రవరి ఆరో తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో గ్రూప్ లోని మెసేజ్ పెట్టానో లేదో గుర్తులేదు ఈ గ్రూప్ లో పెట్టలేనట్టుంది గ్రూప్ లో మెసేజ్ పెడతాను లింక్ పెడతాను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వండి ఇంకా పది రోజులు ఇరవై రోజులు ఉంది కాబట్టి భాగవతం సెట్స్ లేకపోతే చెప్పండి విల్ గెట్ యూర్ సెట్ మీ సెట్ నేను తీసుకొస్తానమ్మా నేను పూర్తిగా మర్చిపోయిన వాళ్ళ నెక్స్ట్ వీక్ ఐ గెట్ యూ ఓకే సో దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఆఫ్ అనౌన్స్మెంట్ ఏమో ఆన్లైన్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే నర్సింగ్ హార్త్ పాడుకుని క్లాస్ క్లోజ్ చేసుకుందాం నువ్వేనా పాడుతున్నావు ఇద్దరు కలిసి పాడండి నువ్వు నువ్వును మాతాజీ కలిసి పాడండి ఇంకా పెద్ద అండి పెద్ద అయిపోయావు నమస్తే నరసింహాయ ప్రహ్లాదాయి కాశీపూర్వశాటంఖాన కాలాయేసిహో నరసింహ నరసింహమరిం శరణం ప్రపటే అవకర కమల వరే అద్భుత శ్రీంగ దళిత హిరణ్య కశిపు తాను బ్రేంగ్రేతవద్రేతీష హరే జయ జగదీశరేరసింహదేవ్ నరసింహదేవ్ jaya pralad maraj pralad maraj pralad maraj jaya pralad maraj jaya jaya prabhu pad prabhu pad prabhu pad jaya jaya prabhu pad
जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय 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 हरे कृष्ण थैंक यू सो मच प्रति रोज श्लोक चला मंदिर प्रयत्नी ट्रई बेसिकली फैनल चलते चाप्टर बै चाप्टर मत चवि आडियो फैल्स घंट सार गार भगवदी इट बी अदर नई पीस बेसिकली नई चाप्टर टू बिगिन विर श्लोक प्रति श्लोक श्लोक दिन भाष्य आडियो फैल तैयार इट बी नई फर् एव्रीबडी एल आईन तैयार रोज श्लोक अलाका इरव श्लोका फैल किकॉर्ड श्लोक भाष्य श्लोक भाष्य भाष्य श्लोक अनवाद श्लोक अनवाद सर मल्ल मैं संडे क्लास कल थैंक यू थैंक यू